குட் ஈவினிங் டு ஆல் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் வாய்ஸ் ஆடிபிளாக இருக்கா அதே மாதிரி பேக்கில் நம்மளோட கொஷின் பேப்பர் விசிபிளாக இருக்கா அப்படின்றத மட்டும் தட்டி விடுங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் மாலை வணக்கம் இவங்கெல்லாம் மேக்ஸுக்கு எங்கே போனீங்கன்னு தெரில இருக்கீங்க கல்தா கலையரசி அல்தாப் ஜெகதீஸ்வரி ஹம்சா ஷாலினி வேம்பு கோபாலகிருஷ்ணன் புனிதாவதி இன்ஃபான் நிவேதா பட்டர் கப் மாலை வணக்கம் ஓகே டன் போயிடலாம் எல்லாமே கிளியராக தான் இருக்குது பஃபர் ஆகிறதுக்குள்ளே போயிடலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேராக தட்டி விட்டுருங்க அண்ட் ஃபஸ்ட்டு ஒரு விஷயம் சொல்லிக்கிறேன் அதை பற்றி பேச வேணாம்னு பேசலை ஜஸ்டிஸ் ஃபார் சாரி ஆ ஜஸ்டிஸ் ஃபார் உமன் ஜஸ்டிஸ் ஃபார் உமன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சும்மா ஒரு தான் ஆரம்பித்து சும்மா ஏதாவது பண்ணணும்னு பண்ணிகிட்ருக்காங்க அதில் வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னு தேவையில்லை அதில் போய் ஜாயின் ஆகணும்னு தேவையில்லை அதே மாதிரி அதை பற்றி பேசவே வேணாம் சரிங்களா அதை பற்றி எப்படி இன்ஸ்டியூட்டுன்னு ஒன்று ரன் பண்ணிவிட்டு அதை எப்படி யூடியூப்பில் போடுறாங்கன்னு தெரில இந்த இதை வந்து இது ஒரு இஷ்யூவாக எடுத்து அதெல்லாம் கண்டுக்கிட்டு ஏன் போடுறாங்கன்னு தெரில இதெல்லாம் கன்சிடரே பண்ண தேவையில்லை ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஏன்னா பேசிக்காக க்ரைட்டீரியாவே தப்பு மேல்முறையிடம் போக முடியாது கேஸ் போனாலும் அறுபத்தொம்பது பர்சன்ட்டுக்கே ஆப்படிப்பாங்களே தவிர நாற்பது பர்சன்ட்டாக உயர்த்தணும்னு மேல்முறையெல்லாம் போக முடியாது தேவையில்லாத வேலை இதெல்லாம் இது சும்மா ஏதோ எமோஷ்னலாக ஏதோ பண்ணணுன்னு நினச்சிக்கிட்டு லைஃப்பை நீங்களே ஸ்பாயில் பண்ணிக்காதீங்க ஏற்கனவே டிலேவாக போயிட்டுருக்கு இல்லை ஜஸ்டிஸ் ஃபார் உமனு என்னமோ உமனுக்கு ஏதோ ஒரு அநீதி நடந்த மாதிரியும் அதுக்காக இதுக்கு வந்து இது தனியாக ஆரம்பிக்கணும்னு போட்டிக்கு போட்டி பண்ணுற மாதிரி இருக்குது அது தேவையே கிடையாது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த மாதிரி ஒரு நீடே கிடையாது இப்போ டிஎன்பிசியில் அது தெரிஞ்சுக்கோங்க அந்த மாதிரி விஷயத்த நீங்களும் என்கரேஜ் பண்ணாதீங்க அதை பற்றி பேச வேண்டிய தேவையே இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் அது காலப்போக்கில் அதுவே சரியாயிடும் அதை பற்றி இன்ஸ்டியூட்டே பேசுகிறது தான் ரொம்ப கொடுமையாக இருக்குது அதனால் அதை கண்டுக்காதீங்க அதை அப்படியே ஃப்ரீயாக விட்ருங்க அவங்களே கொஞ்சம் நாளில் அப்படியே டைல்யூட் ஆகிடுவாங்க சரிங்களா ஷர்மிலி ராஜபாண்டியன் குட் ஈவினிங் மாலை வணக்கம் ஸோ கொஷின்ஸ் குளோ போயிடலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் ஹூ வாஸ் தி ஃபவுண்டர் அண்ட் எடிட்டர் ஆஃப் தி ஜேர்னல் பஞ்சாபி வந்தே மாதரம் அண்ட் இங்கிலீஷ் வீக்லி த பீப்புள் யார் ஆரம்பித்தா அதே மாதிரி அவர் தான் எடிட்டராகவும் இருந்திருக்கார் பஞ்சாபி வந்தே மாதரம் என்ற இதழ்களையும் மக்கள் என்கிற ஆங்கில வார இதழையும் நிறுவியவரும் அதன் பதிப்பாசிரியரும் இருந்தவர் யார் அப்படின்றதான் கேள்வி முதல் கேள்விக்கு சரியான விடை நம்ம ஆப்ஷன் ஏ இது வந்து கொஷின் ஆன்சர் க செஷன் கிடையாது அதனால நீங்க ஏதாவது சொல்லணும்னா நீங்க அப்படியே சொல்லுங்க நான் அப்படியே ஆன்சர் மட்டும் சொல்லிட்டு போயிட்டு இருக்கேன் சரிங்களா ஏன்னா டிஸ்கஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சா பண்ண வேண்டிய கொஷின் மட்டும் பண்ணிக்கலாம் எல்லாம் ரொம்ப டிலே ஆகும் கரெக்ட் ஆன்சர் ஏ தான் லாலா லஜபதி ராய் அதே மாதிரி லாலா ஹன்ஸ்ராஜ் அப்படின்னு இருப்பாரு ஹன்ஸ்ராஜ் அப்படின்னு இருப்பாரு ஓரளவுக்கு சர்ச் பண்ண கொஷின்ஸ் எல்லாத்தையும் எயிட்டி பர்சன்ட் நான் சொல்லிடுவேன் ஒரு அஞ்சு ஆறு கொஷின் தெரியாத தெரியாதாவே விட்டுடலாம் ரெண்டு மூணு கொஷின் ஆப்ஷன் இல்லாத ஆப்ஷன் இல்லாததாவே விட்டுடலாம் நான் சொன்ன எண்பது சதவீதம் கொஷின் இருக்கு அப்படின்னா அந்த எண்பது சதவீதம் ஓரளவுக்கு டிஎன்பிசியில் வர்றதுல அக்யூரேட்டாக இருக்கும் அதுக்கு நான் கேரண்டி திருப்பி சொல்லிடுறேன் எண்பது சதவீதம் தான் சொல்லுவேன் அதில் எண்பது ஓரளவுக்கு கரெக்டாக மேட்ச் ஆகும் டிஎன்பிசி கீழே சரிங்களா கரெக்ட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ நம்மளால் கொஷின் எடுத்து ஒரு சி போட்டிருக்காரு போல கரெக்ட் ஏ ரெண்டாவது which company helped gandhi to do his legal practice in south africa adavaru gandhi idigal then africa la irundha adukapra na india la vandaru thanadu valakuriya tholil thuvanga udaviya vyabara nirvanam edu appdin ketranga vyabara nirvanam edu appdina idnal vandu nama school book source la kadaiyadu nariya question vandu school book la kadaiyadu dhaan but random ah vena potirukalam correct answer vandu option a dada abdullah nirvanam dada abdullah nirvanam seringla தாதா அப்துல்லா நிறுவனம் செகண்டுக்கு ஏ மூணாவது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு ரிவோல்ட் அந்த புரட்சி நடந்ததை வந்து நாகரிகத்திற்கும் அநாகரிகத்திற்கும் நடந்து மோதல் அப்படின்னு ஒருத்தர் வந்து சுருக்கி இருக்காரு அதாவது அந்த போராட்டத்தை கொச்சைப்படுத்தி இருக்காரு அப்ப கண்டிப்பா அது ஆங்கிலேயரா தான் இருப்பாருன்றத ஃபர்ஸ்ட் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா மூணாவது கொஸ்டின் அந்த புரட்சி வந்து வெறும் சிவிலைசேஷனுக்கும் பார்பாரிசமுக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா அதை கொச்சைப்படுத்துற விதம் அந்த கொச்சைப்படுத்துறது யார் தான் பண்ணுவா ஆங்கிலேயர் தான் பண்ணுவார் நம்மளுக்குள்ளே சில பேர் பண்ணுவாங்க இதை யார் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா டி ஆர் ஹோம்ஸ் அப்படின்றவர் இதுவும் ஸ்கூல் புக் சோர்ஸ் எல்லாம் இல்லை சோர்ஸ் ஃபுல்லாக அவுட்டு தான் அதுவும் முக்கியமாக கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எல்லாம் போனுச்சுன்னா ஏன் கரண்ட் அஃபேர் படிக்கிறோன்றது அடிக்கடி ஞாபகப்படுத்திடும் சரிங்களா எங்கேயோ இருக்கு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஸோ தேர்ட் கொஸ்டின் ஆப்ஷன் ஏ
நாலாவதுக்கு ஆப்ஷன் பால் கல்கத்தா கல்கத்தா மாநாட்டில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழுல பதினாறுக்கு அப்புறம் தான் அவங்க காங்கிரஸில் ஜாயின் பண்ணுவாங்க பதினேழுல அவங்களுக்கு தலைவர் பதவி கொடுத்து உட்கார வச்சுருவாங்க ஸோ ஐஎன்சியோட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழுல கல்கட்டா மாநாட்டுக்கு அவங்க தலைவராக பதவி வகிப்பார் அவங்க முன் நின்று வழி நடத்துவாங்க சரிங்களா கொஷின் நம்பர் அஞ்சு த லாங்கஸ்ட் போயம் ஆஃப் மதுரை காஞ்சி மோர் தேன் செவன் ஹண்ட்ரட் லைன்ஸ் ரோட் பை எழுநூறு வரிகளுக்கு மேல் கொண்ட பாடலான மதுரை காஞ்சி என்ற நூலை எழுதியவர் இதெல்லாம் தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு லட்டு தமிழ்ல தமிழ் மீடியமா படிக்கிறீங்கன்னா கண்டிப்பா அதெல்லாம் ஈஸியா போட்டுருவீங்க பட் இங்கிலீஷ் மீடியமுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம் கொஞ்சம் கஷ்டம் ஸோ மதுரை காஞ்சி என்ற நூலை எழுதியவர் வந்து மாங்குடி மருதனார் ஆப்ஷன் டி மாங்குடி மருதனார் அஞ்சுக்கு டி சரிங்களா மாங்குடி மருதனாரால் எழுதப்பட்டது தான் மதுரை காஞ்சி ஆறாவது கொஸ்டின் த கேரக்டர் ஆஃப் கரேஜியஸ் மதர் அண்ட் தி பேட்டில் ஃபீல்ட் ஆஃப் சங்கம் லிட்ரேச்சர் இஸ் பிரைஸ்டு சங்க இலக்கியத்தில் போர்க்களத்தை கண்ட வீரத்தாயின் நிலையை போற்றியவர் இது எல்லாமே தமிழ் மீடியம் தான் திருப்பி சொல்றேன் தமிழ் மீடியமுக்கு நிறைய ஃபேவர் நடக்குது அதை நான் இதை நீங்க ஒத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும் சரிங்களா தமிழ் மீடியம் படிக்கிறவங்களுக்கு நல்லா நிறைய வாய்ப்புகள் வருது இவனு டெய்ட் மூலமா ஸோ கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் பி ஒக்கூர் மாசாத்தியார் ஒக்கூருன்றது அவரோட ஊர் ஒக்கூர் மாசாத்தியார் அப்படின்றவர் தான் சங்க இலக்கியத்துல போர்க்களத்தினை கண்ட வீரத்தாய் அப்படின்னு பட்டம் பெற்றிருக்காங்க வீரத்தாயின் நிலையை வந்து போற்றியவர் யார் அப்படின்னா கூர் மாசாத்தியார் ஆறுக்கு பி ஏழாவது கொஸ்டின் த ஃபோர்ட் பாஞ்சாலம் குறிச்சி இது நம்ம ஸ்கூல் புக் பத்தாவது புக்கில் இருக்கு சரிங்களா பத்தாவது புக்கில் இருக்கு வரலாறு பாட புத்தகம் பாஞ்சாலம் குறிச்சி கோட்டையின் மீது தாக்குதல் தொடுத்தவர் யார் அப்படின்றது தான் ஜாக்சனா மேஜர் பேனர் மேனர் தான் நீங்கள் ரெண்டு பேர் தான் படிச்சிருப்பீங்க இந்த ரெண்டு பேர் படிச்சிருக்கவே மாட்டீங்க ஸோ ஈஸியாக போடலாம் பேனர் மேன் அவர் தான் அதுக்கப்புறமா வந்தவர் தான் யாரு ஜாக்சன் அப்படின்றவர் ஸோ ஏழுக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் பால் மேஜர் பேனர் மேன் சரிங்களா ஓகே எயித்து குரோனாலஜிக்கல் ஆர்டர்ல அடுக்க சொல்லியிருக்காங்க நம்ம தமிழ்லேயே படிச்சுக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஈவே ராமசாமி தலைமையில் நீதி கட்சி திராவிடர் கழகம் என பெயர் மாற்றம் அமைக்கப்பட்டது எந்த ஆண்டு நாற்பத்தி நாலுல ஐயா நாற்பத்தி நாலுல நாற்பத்தி ஒன்பதுன்னு போட்டிருக்காரு தலைவர் அதுக்கடுத்து ஈவே ராமசாமி சிறையில் இருந்து கொண்டு நீதி கட்சியின் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது எந்த ஆண்டு முப்பத்தி எட்டு முப்பத்தி எட்டு நெக்ஸ்ட் ஈவே ராமசாமி திராவிட நாடு மாநாடு நடத்தி அதில் சுதந்திர மற்றும் தனி திராவிட மாநாடு கோரிக்கை வைத்தது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இது ஏன்னா தனியா ஒரு கொஸ்டினா கேட்டிருந்தாங்க அப்ப நீங்க கரெக்டா போட்டிருப்பீங்க திராவிட நாடு கோரிக்கை வந்து அண்ணாவும் இவங்களும் சேர்ந்து வச்சது வந்து எப்போ அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பது தேர்ட்டி நைன் நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க தனியாகவே அதுக்கடுத்து மெட்ராஸ் சட்டசபை தேர்தலை காங்கிரஸ் கட்சி வெற்றி பெற்றது முப்பத்தி ஏழு முப்பத்தி ஏழு பன்னெண்டு வருஷம் கழிச்சு அதில் பதினாறு வருஷம் கழிச்சு இருபத்தி ஒன்னுலேருந்து முப்பத்தி ஏழு வரைக்கும் யார் தான் இருப்பா ஜஸ்டிஸ் பாடி தான் இருந்திருக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் காங்கிரஸோட முதல் வெற்றி முப்பத்தி ஏழில் சரிங்களா ஸோ மேட்ச் பண்ணோம்னா என்ன வரும் ஃபஸ்ட்டு ஃபோரு அதுக்கடுத்து டூ அதுக்கடுத்து த்ரீ அதுக்கடுத்து ஒன் சரிங்களா ஃபோர் டூ த்ரீ ஒன் கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் சி சரிங்களா நாலு ரெண்டு மூணு ஒன்று நாலு ரெண்டு மூணு ஒன்று ஓகே சூப்பர் ஒன்பதாவது கேள்வி ரொம்ப பேசிக்கான கேள்வி தென்னாட்டு திலகர் என்று அழைக்கப்படுபவர் யார் தென்னாட்டு திலகர் திலக் ஆஃப் சவுத் அப்படின்னு யாரை கூப்பிடுவாங்க அப்படின்னா வஉ சிதம்பரனார் அவர்கள் கப்பல் ஓட்டிய தமிழர் வஉ சிதம்பரனார் அவர்களை தான் என்னன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா தென்னாட்டு திலகர் என்று அழைக்கப்படுவார்கள் சரிங்களா ஈஸியான கொஸ்டின் தான் நைன்த் ஒன்னுக்கு டி இது வந்து ஏன் கேட்கறாங்கன்னு தெரியல இதே கொஸ்டின் வந்து குரூப் ஒன்ல இருந்து கேட்டுக்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னுல நடந்த குரூப் ஒன் கொஸ்டின்ல இருந்து திருப்பி திருப்பி இது ரிப்பீட்டடா வந்துகிட்டே இருக்கு ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி இதுக்கு முன்னாடி என்னன்னு கூப்பிட்டுருந்தாங்க ஆப்ஷன் வந்து அப்ப எப்படி இருந்ததுன்னா சவுத் இந்தியன் லிபரல் ஃபெடரேஷன் இருந்துச்சு எஸ்ஐஎல்எஃப்னு இப்போ பாருங்க சவுத் இந்தியன் லிபரல் அசோசியேஷன் மாற்றிட்டாங்க சரிங்களா அவங்க அவங்க இஷ்டத்துக்கு மாற்றிக்கிறாங்க ஸோ ஆப்டாக பார்க்கும்போது ஆப்ஷன் பி தான் சவுத் இந்தியன் லிபரல் ஃபெடரேஷன் இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் பத்துக்கு ஆப்ஷன் பி சரிங்களா பத்துக்கு பி தான் தென்னிந்திய நல உரிமை சங்கம் தென்னிந்திய நல உரிமை கூட்டமைப்புன்னு கொடுத்தாலும் கரெக்ட் தான் சரிங்களா கூட்டமைப்புன்றது தான் குரூப் ஒன்ல கேட்டது தென்னிந்திய நல உரிமை கூட்
பதினொன்று தமிழில் பார்த்துக்கலாமா இல்லை இங்கிலீஷ்லேயே பார்க்கலாம் மெட்ராஸ் மகாஜன சபா எண்பத்தி நாலு கரெக்டாக இருக்கா கரெக்டாக இருக்குது ரெண்டாவது சவுத் இந்தியன் பீப்புள் அசோசியேஷன் அதே தான் பீப்புள் அசோசியேஷன்றது எப்போ ஆரம்பிச்சுது பத்தொம்பது பத்தொம்போதுல யோசிக்கணும் நான் பிராமின் மேனிஃபெஸ்டோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு கரெக்டு மெட்ராஸ் லிட்ரரி சொசைட்டி நம்ம அதிகமாக படித்ததே கிடையாது நீங்கள் சர்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கான ஆப்ஷன் வந்து என்னவா வரும் அப்படின்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி பதினேழு அப்படின்னு வருது சோர்ஸ் நம்ம ஸ்கூல் புக் கிடையாது ஸோ லவ் சவுத் இந்தியன் பீப்புள் அசோசியேஷன்றது ஃபார்ம் ஆனது இப்போது பேர் மாற்றினது பதினாறுக்கு அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழுல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழுல இப்போ இதுவும் தப்பாக தான் இருக்குது சரிங்களா இது தப்பாக தான் இருக்குது இது சுத்தமாக அவுட் சோர்ஸ் தான் பட் இது மூணுத்தை வச்சு நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் அப்போ கண்டிப்பாக என்ன கரெக்டு ஒன்று கரெக்டு தானே ஆப்ஷனில் ஒன்று இருக்கான்னு பாருங்கள் ஒன்றே கிடையாது வழக்கம் போல் டிஎன்பிசி நம்மளுக்கு வந்து ஏப்ரல் ஃபூல் பண்ணிட்டாங்க சரிங்களா ஏவே கிடையாது சாரி ஒன் ஒன்லி கரெக்டுன்னு ஒன்று கரெக்டுன்னு ஆப்ஷனே இல்லை கட்டாயமாக அந்த கொஷினுக்கெலாம் மார்க் கொடுத்து தான் ஆகணும் பட் தரமாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு மெட்ராஸ் மகாஜன சபா எயிட்டி ஃபோர் அந்த ஆப்ஷனே கரெக்டுன்னு எங்கேயுமே இல்லை ஸோ இந்த கொஷினுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் ஒன்று அண்டு த்ரீ இல்லையா ஒன்று அண்டு த்ரீ தான் இது இல்லாமல் இது இருக்க மாதிரி ஆப்ஷனே இல்லை த்ரீ இருக்கிறதே ஒரு ஆப்ஷனில் தான் இருக்குது அதில் டூ கரெக்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க பட் ஒன் கண்டிப்பாக கரெக்டு சரிங்களா அதில் டவுட் வேணாம் ஸோ நம்ம ஒன் அண்ட் த்ரீ எடுத்துக்கலாம் கரெக்டாக ஆன்சர் தெரிஞ்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு உடல் உறுப்பு தானத்தில் முதன்மையான மாநிலம் இது எந்த காலத்தில் கேட்டாலும் சரி ரெண்டாயிரத்தி பதினோரு டேட்டான்னு கேட்டாலும் சரி ஆஸ் பர் ஆஸ் பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் டேட்டா அப்படின்னு கேட்டாலும் சரி கண்ணை மூடிட்டு தமிழ்நாடுன்னு போட்டுருலாம் சரிங்களா உடல் உறுப்பில் நம்ம ஆல்ரெடி அப்பையிலேருந்தே எதில் தான் இருக்கும் முன்னோக்கிய மாநிலம் ஒரு முன்னோடி மாநிலமாக தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் ப்ரீமியர் ஸ்டேட் இன் ஹியூமன் ஆர்கன் டொனேஷனில் யார் இருக்கா அப்படின்னா தமிழ்நாடு தான் இருக்கு சரிங்களா பன்னெண்டுக்கு ஆப்ஷன் சி உடல் உறுப்பு தானத்தில் முதன்மையான மாநிலம் எது ஆப்ஷன் சி தமிழ்நாடு ஓகே அதுக்கு த இனிஷியேட்டிவ்ஸ் ஆஃப் இ கவர்னன்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு மின் ஆளுகை அப்படின்னு படிச்சிருப்போம் மின் ஆளுகை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மின் ஆளுகை பத்தி இனிஷியேட்டிவ் என்னென்ன இருக்குன்றதான் கேள்வி ஸோ என்டர்பிரைஸ் வைட் ஆர்கிடெக்சர் ரூல்ஸ் பாலிசிஸ் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் கண்டிப்பாக இருக்குது அதுக்கு அண்ட் ட்ரைனிங் அண்ட் ஆர்என்டி இருக்கு ஒரு ரிசோர்ஸ் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் டெவலப்மெண்ட் இருக்கும் பஃபர் ஸ்டாக் ஆப்ரேஷன்றது என்ன பஃபர் ஸ்டாக் ஆப்ரேஷனுக்கும் இ கவர்னன்ஸுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது சரிங்களா பஃபர் ஸ்டாக் ஆப்ரேஷனுக்கும் இ கவர்னன்ஸுக்கும் ஆப்ரே இதுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது டூ ஒன் த்ரீ கண்டிப்பாக கரெக்டு ஸோ டீ டூ ஒன் த்ரீ கரெக்டாக இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன் சி தான் இதெல்லாம் எலிமினேட் பண்ணி தான் போட முடியும் இதெல்லாம் நம்ம வந்து மனப்பாடம் பண்ணவும் வாய்ப்பு இல்லை தேடி படிக்கவும் வாய்ப்பு இல்லை ஸோ கட்டாயமாக எதெல்லாம் வருமோ அதை வச்சு மேட்ச் பண்ணிடலாம் கரெக்டாக ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி ஒன் டூ ஒன் த்ரீ பதிமூணுக்கு சி பதினாலு ரிவர் சாங்குவரி இன் தமிழ்நாடு அதாவது இங்கிலீஷில் கொஷினை பாருங்கள் தமிழில் கொஷினை பாருங்கள் ரிவர் சாங்குவரி இன் தமிழ்நாடு என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க தமிழ்நாட்டில் ஆர்கிலின் சலனாயம் என்று எது அழைக்கப்படுகிறதுன்னு கேட்டிருக்காங்க இதில் தமிழில் ஓரளவு கரெக்டாக இருக்குது இங்கிலீஷில் தப்பாக இருக்குது பதினாலுக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் முதுமலை எலிஃபேண்ட் ரிசு முதுமலை யானைகள் சரணாலயத்துக்கு தான் இன்னொரு பேர் என்ன தமிழ் ஆறுகளின் சரணாலயம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா முதுமலை யானைகள் சரணாலயம் பதினாலுக்கு ஆப்ஷன் சி பதினாலுக்கு ஆப்ஷன் சி பதினஞ்சு பதினஞ்சு இந்த மெயின் காஸ்ட் ஃபார் லேண்ட்ஸ்லைட்ஸ் இன் நீலகிரிஸ் நீலகிரி மாவட்டத்தில் நிலச்சரிவு ஏற்பட காரணம் நீலகிரி மாவட்டத்தில் எதனால் நிலச்சரிவு இருக்கும் வறட்சி இருக்குமா அங்கே இருக்காது ட்ரவுட் இருக்காது மழை அதிகமாக இருக்குமா இருக்கும் தான் டூரிஸ்ட் அதிகமாக வரனால இருக்கா ஸ்மார்ட் சிட்டி ப்ராஜெக்டா இதனாலேயா வந்து லேண்ட்ஸ்லைட் நிலச்சரிவு வரும் நிலச்சரிவு எதுக்கு வருது அதிகமான மழைக்கு தான் வருது எல்லாம் பேசிக்கான கொஷின்னா நான் தப்பு பண்ண வாய்ப்பு இல்லை ஸோ பதினஞ்சுக்கு ஆப்ஷன் பி தான் கரெக்டு சரிங்களா பதினஞ்சாவது கொஷினுக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் பி பதினாறுலேருந்து இருபத்தெட்டு மேக்ஸ் ஆல்ரெடி நம்ம போட்டாச்சு பார்க்காதவங்க காலையில் பதினோரு மணிக்கு போட்டிருந்தோம் போய் பார்த்துக்கோங்க மேக்ஸ் பார்க்கல அப்படின்னா அதில் டவுட் இருந்தாலும் சரி ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து அசிடிடி இஃப் எனி இண்டி உரேத்ரா ஆஃப்டர் பேசேஜ் ஆஃப் யூரின் இன் நியூட்ரலைஸ்டு இஸ் நியூட்ரலைஸ்டு பை தி செக்ரேஷன் ஆஃப் அதாவது நம்ம சிறுநீர் கழித்ததுக்கு அப்புறம் சிறுநீர் குழாயில் ஏ
How birds gland? Nupade lemon grass kana yellow mitchy pull kana tower and tower of pair and ungegram. Then a lemon grass kana yellow mitchy pull kana tower of pair and ungegram is an all option of barring lemon lena acid rig, yellow mitchel in acid rig. In the motor puzzle solving yellow mitchel in amila mirig yellow mitchel in amila mirig. Elumichele and Amilamurg and acid rig, other watching in the option of portal, the Nalana Gagra Nupa of the Gushinig, Super Jack Dishwari. Citric acid rig, Namakitari, Citric Amilamu Padichirpia Lamon Laraguri acid, or well, any acid Padichir in the Naguda, the match Panilla. So Namakanal option Sutama Teria, the botanical lemon of Padichir Gay Porzilla. And the Maristatic Law, Munalachi, TNB selected, is now your farm at Nisolavil, on a settler of a bath on group four. Applied some questions are in the concept of the GK, but the GK is not in the format. So, citrate is not So, citrate is not in the option. So, citrate is not in the 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 So, citrate is So, citrate is not in So, citrate is not So, citrate is So, both the axe mixture is in half 72, half H2, caustic soda, and formula. The love is rumbanala. The love is basic. So, both the axe mixture is copper sulfate plus elemichai. Sorry, lime. Copper sulfate plus lime. Both the axe mixture is correct. Proper formula. So, 31 is correct answer. Yay. The sum is the same as the sum. And the 1 by uh, d1 d2 and the 4 pi uh, mega f equal to the sum. The f is 3 times keta and 3f is 1 by 3. This is the answer in our school book. In our school book, 12th physics. In the 12th physics. If you have 3 F, you can see the correct answer. 16 F is the same as the equation. If you have a question, you can solve the equation. If you solve the answer, you can answer the answer. If you have a question, you can answer the answer. If you have a question, you can answer the answer. If you have a question, you can answer the answer. If you have a 16F no, okay, no. Adhikupra F kubala answer kundu poi solve no. Fulla solve pani, na ya answer derinja adhikupra ma solega. Sengla 32 ke, but kandi pa C option karaya. C apu oru apna 3F falad one by three kudu tirunda varu. Okay. Nupatti moon. Na mari question na vande. Current affairs class. Yan da ni vakira. Yan vande teen BC padi gude manoval teen BC la current affairs padi gira ngai ni me padi kive kudal. I'm going to tell you there is a link, French drama happening in the past few years. That's illegal abortion. They talk about the Golden Lion Award. They talk about the Golden Lion Award. They talk about the film festival. They talk about the film festival. That's a French drama. That's why I said that. 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 So, I said that. So, I said that. I'm going to ask you a question. Just to tell you. This is how we are going to go. This is how we are going to learn. We are going to learn. The current affairs. Correct answer option B. Venice. If you know Venice. If you know Venice. Happening. This is a French drama. What is it? What is it? Illegal abortion. Cerita satu virusnya kerikalai pun pati, anda, anda naik agam. Ini hiper related a, ada aja, anda rikka, abdin rada nama search puni bawa guna. Ilana ibu lo duram bawa wipe pun lah. Anti pa, ini related puni hiper dah, naik andir guna. Anda director pati, orang ada, pada, pada tu ada impact dah, naik andir guna. Thirty fourth, samuha ni ini nahl, apa nrada solinga? Apa n solinga, anda nahl kita mau special rite. Inu correcta, ura ar nahl rike, rike nani kena, ura ar nahl rike. Anda kis special kandi pun pernah versi anda ni apa orang ini, ini kau special event untuk pernah no, pale poti channel lah, so ipo nama channel lah, anda kis special lah, 
ஸ்பெஷல் தலைவர் ஸ்பெஷல் அப்படின்றது கண்டிப்பாக வந்துடும் சரிங்களா தலைவர் ஸ்பெஷல் கண்டிப்பாக ஒரு செஷன் இருக்கும் வரீங்களோ இல்லையோ நான் போயிட்டுவே இருப்பேன் சரிங்களா கண்டிப்பாக தலைவர் ஸ்பெஷலுக்கு ஒரு வீடியோ இருக்கும் ஸோ கரெக்ட் ஆன்சர் செப்டம்பர் பதினேழு செப்டம்பர் பதினேழு எதற்காகன்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் சமூக நீதி நாளாக கடைபிடிக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதே மாதிரி அம்பேத்கருடைய பிறந்த நாள் வந்து சமத்துவ நாளாக கடைபிடிக்கப்படும் அந்த மாதிரி அறிவிப்புகள்லாம் இந்த ஆட்சிக்கு அப்புறம் வந்தது இல்லையா இப்போ சமூக நீதி நாள் வந்து மோடி பர்த்டேன்றதுக்காக சொன்னாங்களா சர்மலி உங்கள் அறிவே அறிவு இருக்கு இல்லையா தேர்ட்டி ஃபோர்த்துக்கு ஆப்ஷன் சி முப்பத்தி அஞ்சு விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் இஸ் தி நியூலி ஐடென்டிஃபைட் பட்டர்ஃப்ளை ஸ்பீசஸ் இன் ஜாங்கு ஆஃப் நார்த் சிக்கிம் டியூரிங் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் அதாவது டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் மாதத்தில் ஒரு கட் பட்டாம்பூச்சி இனத்தை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அது வந்து எங்கே இருக்கான் சிக்கிம் மாநிலத்தில் டிசோங்கு அப்படின்ற இடத்துல அது வந்து எந்த வகை பட்டாம்பூச்சின்றதான் கேள்வி இதெல்லாம் வந்து நான் சர்ச் பண்ணி தான் சொல்கிறேன்ப்பா உண்மையாக சொல்லணும்னா இது வந்து எனக்கு தெரியும் இதெல்லாம் ஈஸின்னு நம்ம சொல்லவே வரப்போகிறது இல்லை சரிங்களா கட்டாயமாக இது வந்து கரண்ட் அஃபேர் படிச்சதுனால இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது கஷ்டம் ஒரு வேளை டிசம்பர் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிச்சிருக்கீங்க இது ஞாபகம் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஓகே தேர்ட்டி ஃபைவ்க்கு கரெக்ட் ஆன்சர் சாக்லேட் பார்டர் சாக்லேட் ஓர இறக்கை பட்டாம்பூச்சி அப்படின்ற இனம் தான் புதுசாக கண்டுபிடிச்சிருக்காங்களாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க சரிங்களா ஒருவேளை இது இதுல இருந்து வேற கொஸ்டின் வந்து இந்த ஆப்ஷனை எலிமினேட் பண்றதுக்கு யூஸ் ஆயிருக்கலாம் சரிங்களா சாக்லேட் பார்டர் பிளட் ஃபிளட்டர் பட்டர்ஃப்ளை அப்படின்றது தான் புதுசாக ஐடென்டிஃபை பண்ண ஒரு பட்டாம்பூச்சி இனம் எங்க அப்படின்னா நார்த் சிக்கிம்ல சரிங்களா நார்த் சிக்கிம்ல முப்பத்தி அஞ்சுக்கு ஏ முப்பத்தி ஆறு இதுல நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்கலாம் த ஹையஸ்ட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஷெடியூல்டு ட்ரைப் பாப்புலேஷன் அதாவது பட்டியல் இன மக்கள் அதிகமாக வகிக்கக்கூடிய வசித்திருக்கக்கூடிய ஒரு மாநிலம் அல்லது யூனியன் பிரதேசம் எது லட்சத்தீவா மேகாலயா மிசோரமா நாகாலாந்தா உங்களுக்கு என்ன தோணுது இது வந்து டேட்டா அப்படி பேசணும் மிசோரமா லக்ஷதீபா நானும் ஸ்டாட்ஸ் வச்சு தான் பேசுறேன் ஸோ இது வருதா இது வருதா அப்படின்றத நீங்களே சொல்லுங்க அண்ட் போத்தார் அட் நைன்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் நைன்டி ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் நைன்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் அவங்க ஒன்று ஸ்டேட் இல்லைனா யூனியன் டெரிட்டரின்னு கொடுத்துருந்தா இன்னும் கிளியராக கூட போடலாம் அவங்க ரெண்டும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வந்து இது அல்லனா இது தான் பட் மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி மிசோரம் போடலாம் பர்சன்டேஜில் அதிகமாக இருக்கனால சரிங்களா லட்சத்தீப்பு லட்சத்தீவு அப்படி இல்லைனா மிசோரம் தான் கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ போத் ஆர் சேம் பர்சன்டேஜ் ரெண்டுத்துல ஏதாவது ஒன்னு ஆன்சரா இருக்கலாம் மிசோரம் எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா ஆப்ஷன் சி மிசோரம் முப்பத்தி ஆறுக்கு ஆப்ஷன் சி மிசோரம் ஓகேங்களா முப்பத்தி ஏழு இதெல்லாம் நம்ம ஈஸியா போடக்கூடிய கொஸ்டின் பிரிகாஷனரி மெஷர் தட் வி ஷுட் பி டேக் பிஃபோர் சுனாமி எது இல்லைன்னு கேட்கறாங்க சுனாமி வரும்போது எதை பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையா அப்ப எது பண்ணக்கூடாது அருகில் உள்ள பாதுகாப்பான பாதுகாப்பான தங்கும் இடத்திற்கு வழியை கண்டறிதல் கண்டிப்பா பண்ணணும் மாற்று கட்டிடத்தை கருத்தில் கொள்ளல் பண்ணணும் வேற ஏதாவது இடம் இருக்கா போறதுக்கு அவசர முதலுது பெட்டி அதாவது எமர்ஜென்சி கிட் இருக்கான்னு பார்க்கணும் வச்சிருக்கணும் நாலாவது தரைதளத்தில் வசிப்பவர்கள் அங்கேயே இருக்கணுமா தரைதளத்தில் இருக்கவங்க அங்கேயே இருந்தானா சுனாமி வரும்போது அங்கேயே முங்கிடுவான் அவன் அங்கேயே இருக்கணும்னு விருப்பப்பட்டானா அவன் சாவை நோக்கி போறான்னு அர்த்தம் தரைதளத்தில் இருக்கவன் ஏன் அப்படியே இருக்க போறான் சூசைட் பண்றவனா இருந்தா இருப்பான் சரிங்களா அப்ப வேற அவனும் இருக்க மாட்டான் எங்கே இருந்திருப்பான் தரைதளத்தில் மேலே தான் ஓடுவான் ஸோ கரெக்ட் ஆன்சர் முப்பத்தி ஏழுக்கு டி படிச்சு பார்த்து போட்டலாம் முப்பத்தி எட்டு கில்கிட் மலை குடைவு அப்படின்னு சொல்றாங்க கில்கிட் டனல் இதுவும் ஒரு சிஏ மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது எந்த இடத்துல இருக்கு அப்படின்னா பாகிஸ்தான்ல இருக்கு பலுச்சிஸ்தான் பாகிஸ்தான்ல இருக்கு பாகிஸ்தான் பக்கத்துல இது வந்து எந்த ஃபாலோவிங் இருவோரோட சம்பந்தப்படுத்தி இருக்கு அப்படின்னு தான் கேட்டிருக்காங்க இது வந்து அலாபட்டுன்னு நினைக்கிறேன் அலாபட் 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 ஸ்பெல்லிங் கரெக்டா இல்லை அலாபட் லேக் உருவானது <laughs> 
கரோஷ்டி எழுத்து வடிவம் எங்கிருந்து உருவானது அப்படின்றதான் கேள்வி கிரகோஷ்டி கல்வெட்டு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் போக்கஸ் பண்றது உங்களுக்கு அவ்வளவு குஷியா இருக்கா வா லைக் லைவ் வந்தவன் எல்லாம் லைக் பண்ணணும் லைக் பண்ண மாட்டாங்க லைக் பண்ணிருங்க அராமிகா பிராமியா பிராமி கிரகோஸ்தி எழுத்து வடிவம்ன்றது பிராமி கல்வெட்டுல இருந்து பிராமி எழுத்து முறையில இருந்து வந்தது தான் பிராமி எழுத்து முறை தான் சரியா அராமிக் வரக்கூடாது சரிங்களா கரெக்ட் ஆன்சர் முப்பத்தி ஒன்பதுக்கு ஏ தான் வரணும் பிராமி எழுத்து வடிவம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க கரோஸ்தி எழுத்து வடிவம் எதுல இருந்து உருவானது என்றால் பிராமி எழுத்து வடிவத்துல இருந்து உருவானது சரிங்களா அது இல்லைன்னா அராமிக் போலாம் இது ரெண்டு தான் ரோமானும் செமிட்டிக்கும் வரவே கூடாது சரிங்களா முப்பத்தி ஒன்பதுக்கு ஏ அதுக்கடுத்து மலையாளம் தனி மொழியாக எப்போது உருமாறியது வென் டிட் மலையாளம் பிகேம் செப்பரேட் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நாற்பது நாற்பது இது வந்து தெரிஞ்சிருக்குமா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஆன்சர் போடலாம் ஒருவேளை வரலாற்று ரீதியாக நீங்கள் ஏதாவது ஹிஸ்ட்ரி புக்கோ அல்லது வேற ஏதாவது புக்கு படிக்கும்போது தெரிஞ்சிருக்கலாம் பட் மலையாளம் எப்போ வர ஆரம்பிச்சுது அப்படின்னா ஒன்பதாவது நூற்றாண்டில் சரிங்களா நைன்த் செஞ்சுரி ஒன்பதாவது நூற்றாண்டில் தான் தமிழ்லேருந்து பிரிஞ்சு அது ஒரு மொழியாக உருவாக ஆரம்பித்தது எப்போ அப்படின்னா ஒன்பதாவது நூற்றாண்டுல சரிங்களா நாப்பதுக்கு ஆப்ஷன் டி 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 நாப்பத்தி ஒன்னு விச் ஆஃப் தி ஃபாலோவிங் வாஸ் நாட் கரெக்ட் எது கரெக்ட் இல்ல அபவுட் தி மோஸ்ட் வெல் நோன் மியூசிஷியன் ஆஃப் அக்பர் ஸ்கோட் கீழ்கண்ட அவற்றுள் அக்பரது மிகச்சிறந்த இசை பாடல்கள் பற்றிய தவறான ஒன்று அவராவது அவர் இசை பாடகர் கிடையாதான் யாருடைய அவையில அக்பரது அவையில அக்பரது அவையில இசை போலவரா இசை பாடகரா இல்லாதவர் யாருன்னு கேட்கறாங்க நமக்கு தெரிஞ்சது அக்பரது அவையில யார் இருந்தார் அப்படின்னா தான்சன் இருந்தார் இது கன்ஃபார்மாக தெரியும் சூர்தாஸ் ராம்தாஸ் தராச்சன் இது மூணும் சமகாலத்தில் வார்ந்த கண்டம் டரீஸ் தான் இல்லைன்னு கிடையாது கண்டம் டரீஸ் தான் இவங்களும் சமகாலத்தவர்கள் தான் ஆனால் இவங்க எல்லாமே இசை தெரிஞ்சவங்களா இசை பாடகர்களான்னு நமக்கு தெரியாது ஏன்னா ராம்தாஸ் எங்க படிச்சிருப்போம் ராம்தாஸ் சூர்தாஸ் எல்லாம் வேற இடத்துலையும் படிச்சிருப்போம் ஸோ ஆடு ஒன்னா இருக்கிறது தராச்சன் அப்படின்றது ஸோ தராச்சண்டை வச்சுக்கலாம் கன்ஃபர்மேஷனா தெரியாது ஃபார்ட்டி ஒன்னுக்கு ஆப்ஷன் டி வச்சுக்கலாம் பட் கட்டாயமா இது வராது ஏ வராது சரிங்களா தராச்சண்ட வச்சுக்கோங்க நாப்பத்தி ஒன்னுக்கு டி நாப்பத்தி ரெண்டு த ஃபர்ஸ்ட் ஆர்கிடெக்சுரல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேட் பை குதுப்புதீன் ஐபக் குத்புதீன் ஐபக் கால் முதன் முதலில் உருவாக்கப்பட்ட கட்டிடமானது முதலில் தெளிவா கேட்டுக்கோங்க முதலில் உருவாக்கப்பட்ட கட்டிடம் இது குதுப் மினாரா அர்ஹாய் தின்கா ஜோம்பராவா குவாத்துல் இஸ்லாம் மோஸ்கா குவாத்துல் இஸ்லாமும் அவர் தான் கட்டினாரு ஜமாத் கானா மஸ்ஜிதா நாலு எது வரும் பாருங்க நாலுல எது வரலாம் ராம்தாஸ் ஊர்தாஸ் பக்தி மூமன் சூப்பருங்க பக்தி மூமெண்ட் மராத்தியர்களை படிக்கும் போது ராம்தாஸ் வந்து ஒரு குருவா ஏத்திருந்திருப்பாருன்னு பார்த்துப்போம் சிவாஜி வந்து ஒரு குருவா ஏத்திருந்திருப்பாரு இப்பதான் எங்கேயோ ஒரு ஓரத்துல ஹிஸ்டரி படிச்ச ஞாபகம் வரணும் சரிங்களா த ஃபர்ஸ்ட் ஆர்கிடெக்சுரல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் உருவாக்கப்பட்ட கட்டிடம் எது அப்படின்றதான் கேள்வி அருகாய் தின் காஜா ஜோம்ப்ரோ ஹாய் தின் காஜா டோம்ப்ரோ இதை வச்சுக்கலாம் திருப்பி சொல்கிறேன் இதெல்லாம் கொஷின் மார்க் கொஷின் தான் கொஷின் மார்க்கு கொஷின் தான் அதெல்லாம் ஹோல்டில் வச்சுக்கலாம் அது ஹாய் தின் கா ஜோம்ப்ரா ஆப்ஷன் பாம்பே நாற்பத்தி ரெண்டுக்கு சரிங்களா நாற்பத்தி மூணு த துர்காபாய் தேஷ்முக் அவார்ட் ஃபார் உமன் டெவலப்மெண்ட் இஸ் கிவன் டு விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் ஆர்கனைசேஷன் துர்காபாய் தேஷ்முக் அவார்டு அப்படின்றது பெண்களை மேம்படுத்துவதற்காக கொடுக்கப்படுறது இது எந்த ஆர்கனைசேஷன் கொடுக்குது எந்த ஆர்கனைசேஷன் வாங்கியிருக்கு சாரி ரிசீவ் பண்ணியிருக்கு அப்படின்றதான் கேள்வி உமன் டெவலப்மெண்ட்டா வாலண்டியரியா சென்ட்ரல் சோசியலா ஸ்டேட் சோசியல் வெல்ஃபேர் போடா பெண்கள் மேம்பாட்டு அமைப்பா தன்னார்வ அமைப்பா மத்திய சமூக நல வாரியமா மாநில சமூக நல வாரியமா இதுதான் கேள்வி இது கரெக்டான ஆன்சர் நம்பர் ஃபார்ட்டி த்ரீ கரெக்டான ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி சென்ட்ரல் வெல்ஃபேர் போர்ட் சென்ட்ரல் சோசியல் வெல்ஃபேர் போர்ட் ஃபார்ட்டி த்ரீக்கு ஆப்ஷன் சிங்க இதெல்லாம் வந்து சர்ச் பண்ணி தான் ஆன்சர் பார்க்கணும் நம் கண்டிப்பாக நமக்கு தெரியாது சரிங்களா இதெல்லாம் நம்ம சர்ச்சிங்கில் தான் பார்ப்போம் ஃபார்ட்டி த்ரீக்கு ஆப்ஷன் சி ஃபார்ட்டி ஃபோர் சூப்பர் கொஷின் 
உச்ச நீதிமன்றம் இந்திய குடியரசுத் தலைவருக்கு ஆலோசனை வழங்குறது எந்த ஆர்டிக்கல் சுப்ரீம் கோர்ட் இஸ் பவுண்ட் டு அட்வைஸ் டு கிவ் அண்ட் டு பிரசிடென்ட் இதெல்லாம் நான் உங்கள்கிட்ட கேட்கலாம் ஏன்னா நீங்கள் இதை ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணுவீங்க நமக்கு தெரியாத கொஷனுக்கு ஆன்சருக்கு பார்த்துக்கலாம் தெரிஞ்ச கொஷனுக்கு ஆன்சர் போடுங்க இது ரொம்ப ஈஸியான கொஷின் ஆர்டிக்கல் முந்நூற்றி இருபத்தி நாலுலேருந்து நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு வரைக்கும் யாரை பற்றி தான் சொல்ல போகிறது சுப்ரீம் கோர்ட்டை பற்றி சொல்லக்கூடியது இல்லையா படிச்சிருப்போம் நூற்றி நாற்பத்தெட்டுலேருந்து நாற்பத் ஐம்பத்தி ஒன்று சிஐஜி பற்றி வந்துடும் யா ஓகே ஸோ சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து குடியரசுத் தலைவருக்கு ஆலோசனை வழங்கலாம் அதை கேட்கணும் கேட்கக்கூடாதுன்றது கட்டாயம் கிடையாது அவர் கேட்டு தான் ஆகணும்லாம் சொல்ல முடியாது விருப்பப்பட்டால் கேட்டுக்கலாம் நீ என்ன சொல்கிறது நான் என்ன கேட்குறதுன்னு அவர் இருந்துக்கலாம் ஸோ கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் ஏ ஒன் ஃபோர் த்ரீ வழக்கப்பட்ட நம்பர் தான் ஒன் ஃபோர் த்ரீ நூற்றி நாற்பத்தி நாலுக்கு ஏ நாற்பத்தி அஞ்சு இது மாதிரி ஒரு லட்டு கொஷின் அங்கங்கே சொல்லி விட்டுருக்காங்க யூனியன் லிஸ்ட்டு மத்திய பட்டியலில் எவ்வளோ இருந்திருக்கு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க மத்திய பட்டியலில் அறுபத்தி ஒன்று ஸ்டேட்டில் அறுபத்தி ஆறுலேருந்து அறுபத்தி ஒன்றா போச்சு எழுபது இல்லவே இல்லை ஸோ கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் ஏ நைன்டி செவன் சப்ஜெக்ட்ஸ் ஃபோர்ட்டி ஃபைவ்க்கு ஆப்ஷன் ஏ நைன்டி செவன் சப்ஜெக்ட்ஸ் சரிங்களா இது ஒரு லட்டு கொஷின் த டைம் டேக்கன் ஃபார் கான்ஸ்டியூன் அசம்பிளி டு ஃபைனலைஸ் தி கான்ஸ்டியூஷன் இந்திய அரசியலமைப்பை உருவாக்க வரைவு குழு எடுத்துக்கொண்ட காலம் எவ்வளவு அப்படின்றதா ஆமா நான் பைண்டிங் தான் ஆ பைண்டிங் சொல்லலையே கபாலி படத்துல ரஜினி ஒரு டைலாக் சொல்லுவார் சாரி ரஜினியின் மனைவி சொல்லுவாங்க அந்த டைலாக் ரெண்டு வருஷம் பதினோரு மாசம் பதினெட்டு நாள் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அல்லது ஞாபகம் இருந்தாலும் போட்டலாம் கரெக்ட் ஆன்சர் டூ இயர்ஸ் லெவன் மந்த்ஸ் அண்ட் எயிட்டீன் டேஸ் கான்ஸ்டியூன் அசம்பிளி ஃபைனலைஸ் ஆகிறதுக்கான நாட்கள் வந்து டூ இயர்ஸ் லெவன் மந்த்ஸ் அண்ட் எயிட்டீன் டேஸ் சரிங்களா பேசிக்கான கொஷின் இதெல்லாம் நாற்பத்தி ஆறு நாற்பத்தி ஏழு இது நமக்கு பழக்கப்பட்டது சேர்மன் ஆஃப் தி டிராஃப்டிங் கமிட்டி யார் வரைவு குழுவின் தலைவர் யாருன்னு கேட்டிருக்காங்க இதெல்லாம் டவுட்டே தேவையில்ல கரெக்ட் ஆன்சர் சட்ட மேதை டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் அவர்கள் நாற்பத்தி ஏழுக்கு ஏ நாற்பத்தி ஏழுக்கு ஏ நாற்பத்தி எட்டு இந்த ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ் விச் காஸ்ட் கெனாட் பி ரிட்ரைவ்டு இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கோங்க பேசிக்காக கொஞ்சம் சர்ச் பண்ணி பார்த்துருந்தேன் இந்த ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ் உற்பத்தி நம்மளும் எக்கனாமிக்ஸ்லாம் படிக்கிறோம் தான் பட் இதை பற்றிலாம் நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிறது கிடையாது இது அவ்வளோ டெப்தாக இருக்குது இது எந்த வகையில் சேர்க்குறதுன்னு தெரில உற்பத்தி பண்ணும்போது வந்து எதை வந்து திருப்பி பெறவே முடியாது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ரியல் காஸ்ட்டு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட்டு சங்கு இம்ப்ளிசிட் காஸ்ட்டு இப்போது ஒரு எக்யூப்மெண்ட் வாங்குறீங்க ஒரு எக்யூப்மெண்ட்டை வாங்குறீங்க ஒரு மிஷினரி வாங்குறீங்க அல்லது நான் ஒரு பிஸ்னஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன்னு வைங்களேன் இந்த பிஸ்னஸ் ப்ராஃபிட்டோ லாஸோ போனது போனது தான் ஒரு இடம் வாங்குகிறோம் அல்லது நம்ம ஒரு பொருள் வாங்குகிறோம் ஒரு டிவி வாங்குகிறோன்னு வச்சுக்கோங்க இது எல்லாமே இது எல்லாமே என்ன தான் அப்படின்னா போனது தான் திருப்பி அதை நம்ம எடுக்க முடியாது அதுலேருந்து லாபம் பார்த்துக்கிட்டே இருக்க முடியாது ப்ராஃபிட்டை வந்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்க முடியாது டிவி வாங்குறேன்னா நான் பார்க்கறது என்னோட யூஸுக்காக நான் வாங்குறேன் சரிங்களா என்னோட யூஸுக்காக நான் வாங்குறேன் அதை வந்து என்ன பண்ண முடியாது காலத்துக்கும் நான் வச்சுக்கிட்டுக்கே இருக்க முடியாது அதை வந்து ப்ராஃபிட் யூஸுக்கு வாங்க முடியாது நான் லேண்டு வாங்குறேன் அதை வந்து நான் ப்ராஃபிட் ஆக்கலாம் நான் ஒரு டிவியை வாங்கிட்டு அதை நான் ப்ராஃபிட்டே ஆக்க முடியாது கண்டிப்பாக அதோட கம்மியான விலைக்கு தான் போகும் அதுதான் என்னன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா சங்கு காஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது மூழ்கடிக்கப்பட்டது மூழ்கடிக்கப்பட்டது பெயர்லேயே இருக்கு மூழ்கி போச்சு அதை திருப்பி நம்ம எடுத்துட்டு வர முடியாது ஒரு மூழ்கி போன ஒரு பொருளை எடுத்துட்டு வர முடியாது அந்த மாதிரி பொருளுக்கு தான் என்ன பேர் அப்படின்னா அதுக்காக செலவு பண்றது தான் சங்க் காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க சரிங்களா சங்க் காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க நாற்பத்தி எட்டுக்கு சி இந்த டெஃபினேஷனை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏதாச்சும் ஒரு கொஷின்ல எங்கேயாச்சும் யூஸ் ஆச்சுன்னா எடுத்துக்கலாம் நாற்பத்தி எட்டுக்கு சி நாற்பத்தி ஒன்பது விச் பேர் இஸ் நாட் கரெக்ட்லி மேட்ச்டு எது கரெக்டா மேட்ச் ஆகலன்னு கேட்கறாங்க ஆர்பிஎன்றது வங்கிகளின் வங்கி தான் வங்கிகளுக்கான கடைசி புகலிடம்னு சொல்லலாம் லாஸ்ட் ரிசார்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கடைசி புகலிடம்னு சொல்லலாம் ஏன்னா தேடி கடைசியா எங்கதான் வரணும் ஆர்பிஐ கிட்ட தான் வரணும் மூணாவது பாருங்க ஐடிபிஐ இண்டஸ்ட்ரியல் ஃபினான்ஸுக்காக கொடுக்கப்படுறது எக்ஸிம்னா எக்ஸ்போர்ட் அண்ட் இம்போர்ட்டுக்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டில் உருவாக்கப்பட்டது நம்ம டுவெல்த் எக்கனாமிக்ஸ் புக்கில் இருக்குது இதெல்லாம் சோர்ஸ் தான் டுவெல்த் எக்கனாமிக்ஸில் தெளிவாக ஒரு டாப்பிக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க இது எல்லாத்தையுமே அதை பார்த்துக்கலாம் ஸோ எஃப்சிஐனா என்ன எஃப்சிஐனா என்னது
அடுக்கடுக்கா வர்றதுகளை நீக்கிறது கரெக்டு ரெண்டாவது பொருள்கள் மற்றும் பணிகளுக்கு ஒரே மாதிரி அதான் யூனிஃபார்ம் டாக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க யூனிஃபார்ம் டாக்ஸ் சிஸ்டம்னா ஒன்று தான் எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் அவங்க சொல்றது தான் அந்த ஸ்லாப் தான் ஜீரோனா ஜீரோ பர்சன்டேஜ் தான் பதினெட்டுனா பதினெட்டு தான் இருபத்தெட்டுனா இருபத்தெட்டு தான் அதுக்கடுத்து மத்திய மாநிலங்கள் இணைந்து வரிகளை முடி முடிவு எடுக்கிறது இது கட்டாயமா எடுக்குதானா அப்படிலாம் கிடையாது பட் அதுக்காக என்ன வச்சிருக்காங்க ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் ஒன்று இருக்கு ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் ஒன்று இருக்கு நிதி அமைச்சரால் நடத்தப்படும் ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் முடிவு எடுப்பாங்க பட் அவங்க எடுக்கிற முடிவை சும்மா டிஸ்கஸ் தான் பண்ணுவாங்க பெயர் அளவுக்கு தான் அது இருக்கும் பட் ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் ஒன்று இருக்கு அதுதான் முடிவு பண்ணுது ஸோ என்னதான் கரெக்ட் ஆப்ஷன் இஸ் போத் ஒன்னு ரெண்டு மூணு எல்லாமே சரிதான் சரிங்களா ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் ஸ்டேட் சார்பாகவும் பங்கேற்பாங்க இம்பார்ட்டன்ட் டெசிஷன்ஸ் எடுக்கிறதுக்காக ஸோ கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் டி ஃபிஃப்டிக்கு டி சரிங்களா இன்னொரு முப்பது கொஸ்டின் தான் மேக்ஸ் எல்லாம் முடிச்சாச்சு ஸோ ஃபார்ட்டி சாரி ஃபார்ட்டி சிக்ஸா ஃபிஃப்டி தான் ஃபிஃப்டிக்கு ஆப்ஷன் டி ஃபிஃப்டி ஒன் ரொம்ப பேசிக்கான கொஸ்டின் முஸ்லிம்களுக்காக தனியாக இடஒதுக்கீடு கொடுத்தாங்க செப்பரேட் எலக்ட்ரேட் தனி பிரதிநிதித்துவம் father of separate electorate அப்படின்னு ஒருத்தரை படிப்போம் யார மிண்டோ மார்லே அதுல மிண்டோவை படிப்போம் வகுப்புவாரி பிரதிநிதித்துவத்தின் தந்தை யார் அப்படின்ற கேள்வி டிஎன்பிசில அடிக்கடி எழும் இப்ப இதுவும் ஒரு ஆக்ட் தான் இதுவும் ஒரு ஆக்ட் தான் பத்தொன்பது பத்தொன்பது இதுவும் ஒரு ஆக்ட் தான் ஸோ கரெக்ட் ஆன்சர் ஒன்பது தான் இவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் முஸ்லிம்ஸ்க்கு கொடுத்தாங்க மிண்டோவும் மார்லேவும் வைசிராயா இருப்பாரு அவரு அவர் செக்ரட்டரியா இருப்பாரு அதுக்கடுத்து யார் உருவா பத்தொன்பது பத்தொன்பதுல இங்கதான் யார் உருவா ஒன் டேகு ஜெம்ஸ் பாடு வருவாங்க அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நாங்க ஏன் உங்களுக்கு மட்டும் கொடுக்கணும் எல்லாரும் கேட்கறோன்றதுனால எல்லாருக்கும் நாங்க கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு முஸ்லிம்ஸ்க்கு முஸ்லிம்ஸ் அல்லாம சீக்ஸ் பார்சிஸு கிறிஸ்டின்ஸ் மீதி இருக்கக்கூடிய எல்லா சிறுபான்மையினருக்கும் என்ன பண்ணுவாங்க செப்பரேட் எலக்டரேட் கொடுப்பாங்க இது பின்னால்தான் யாரு கேட்கப்படும் அம்பேத்கர் அவர்களால் கேட்கப்படுறதும் அதான் செப்பரேட் எலக்டரேட் வந்து தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு வேணும் அவங்க இந்துவே கிடையாதுன்னு சொல்லி வாதாடி கடைசி வரையும் போராடியவர் அம்பேத்கர் நாற்பத்தி ஐம்பத்தி ஒன்னு கரெக்ட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி ஐம்பத்தி ரெண்டு இந்த கொஸ்டின் வந்து உங்களுக்கு தெரியுதான்னு சொல்லுங்க இதே மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் நம்ம குரூப் போர்ல கேட்டதான்னு நினைக்கிறேன் சுபாஷ் சந்திர போஸ் கேஸ யார் நடத்தினா அந்த கேஸோட நீதிபதி பேர் அது நமக்கு தெரியல கடைசியா கே கீ வரும்போது தான் தெரிஞ்சு அந்த மாதிரி ஐஎன்ஏல அவங்க மார்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எங்கேருந்து ஆரம்பிச்சாங்கன்னு கேட்குறாங்க டெல்லியில் இது ஏதோ ஒரு சோர்ஸில் இருந்தால் எடுக்க முடியும் இதெல்லாம் நம்ம கூகுளில் சர்ச் பண்ணி பார்க்கவே முடியாது ஏதோ ஒரு சோர்ஸ் புக்கு இந்திய தேசிய வரலாறா வெங்கடேசன் அவர்கள் புக்கு அல்லது வேறு ஏதாவது ஒரு புக்கை ரெஃபர் பண்ணி தான் பார்க்க முடியும் அதில் லைன் பை லைன் படித்தா தான் இந்த ஆன்சரே நம்ம எடுக்க முடியும் அதாவது இந்திய தேசிய இராணுவம் எங்கிருந்து தனது டெல்லி அணிவகுப்பை துவங்கியது இது கட்டாயமாக ஸ்கூல் புக்கில் கிடையாது ஸ்கூல் புக் சோர்ஸ் கிடையாது இதோட மூணாவது கொஸ்டின் ஹோல்டு வச்சிருக்க சொல்லியிருக்கேன் சரிங்களா இந்த கொஸ்டின் வேற யாருக்கும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆன்சர் தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா சோர்ஸோட கமெண்ட் பாக்ஸ்ல போடுங்க இந்த புக்ல இந்த இடத்துல இது வந்து இருக்கு அப்படின்றத ஏன்னா இது வந்து எந்த ஸ்கூல் புக்லையும் கிடையாது சரிங்களா அதனால நம்ம அப்படியே வச்சிருக்கலாம் இந்த கொஸ்டினை அவனே கீ விடுவான் அந்த கீயை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் சரிங்களா பிப்டி த்ரீ ஹூ இஸ் பாப்புலர்லி கால் தஸ் ப்ராஃபிட் ஆஃப் தி ஃப்ரம் தி சவுத் தெற்கிலிருந்து வந்த தீர்க்க தரசி தெரியல அப்படின்னா எழுதிக்கிறேன் தெற்கிலிருந்து உங்களுக்கு இதுக்கு ஆன்சர் போடுங்க தெற்கிலிருந்து வந்த தீர்க்க தரசி இது ஒரு ஆ ஒரு குளூ கொடுக்கவா இது வந்து யார் சொல்லுவாங்க அப்படின்னா தீர்க்க தரிசி தீர்க்க தரிசி சாரி தீர்க்க தரிசி தெற்கிலிருந்து வந்த தீர்க்க தரிசி இவரை ஒரு குளூ வேர்டு கொடுக்குறேன் இவருக்கு வந்து தென்னகத்தின் அம்பேத்கர் அப்படின்னு ஒரு பட்டம் இருக்கு தென்னகத்தின் அம்பேத்கர் அம்பேத்கர் ஆஃப் சவுத் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்படி போட்டுலாம் ஆன்சரை தென்னகத்தின் அம்பேத்கர் இன்னொரு ஒரு வாரில் தாத்தாவுக்கு பிறந்தால் வருது ஸோ அப்படி கூட ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இன்னொரு ஒரு வாரத்தில் கிழவனுக்கு பிறந்தநாள் வருது ஸோ அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் பாரதியாரா இல்லை சரிங்களா சதன் ஆஃப் சவுத் தென்னகத்தின் அம்பேத்கர் என்று போலப்படும் பெரியார் ஈ வே ராமசாமி அவர்கள் தலைவர் பெரியார் அவர்கள் தான் சரிங்களா ஸோ ஐம்பத்தி மூணாவது கேள்விக்கு சரியான விடை ஆப்ஷன் சி தலைவர் பெரியார் நோட் பண்ணிக்கோங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க பிப்டி ஃபோர் பிப்டி ஃபோர் நான் கௌதம் விக்ரம் வாங்க விச் ஆக்ட் வாஸ் பாஸ்ட் ஆப்ரோகேட்டிங் தி ரைட் ஆஃப் ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ
இந்திய பத்திரிகை சட்டம் இந்திய பத்திரிகை சட்டம் பத்திரிகைகள்லாம் முடுக்கிறது முடக்கிறது மூலமா என்ன பண்ண வராங்க அப்படின்னா என்ன பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஆங்கிலேயர்கள் பண்ற கேவலமான விஷயத்தையும் அவங்க பண்ற அடக்குமுறையும் வெளியில தெரியாம இருக்கணும் நாங்க வந்து நல்லா தான் கவர்ன் பண்றோம் அப்படின்றத இப்ப இருக்க மாதிரிதான் அப்பையும் சோ அந்த மாதிரி வந்ததுதான் என்னது இந்தியன் பிரஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் டென் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்துல வந்துச்சு இது டென்த் புக்ல இருக்கு லெவன்த் புக்ல இருக்கு டுவெல்த் புக்லயும் இருக்கு ஏன்னா இந்த இயரும் சரி இந்த ஆக்ட பத்தியும் சரி ஒன் ஃபிப்டி போருக்கு ஆப்ஷன் சி சரிங்களா இது ரொம்ப ஈஸி சங்கம் காலத்துல அக்ரிகல்ச்சரல் லேண்டுக்கு என்ன பேரு விவசாய நிலங்களை நிலப்பரப்புக்கு என்ன பேர் வச்சிருக்காங்க ஆன்சரை போடுங்க ஆன்சரை போடுங்க வந்த எல்லாரும் லைக்க தட்டிட்டு செஷனை பார்க்கலாம் லைக்க தட்டிட்டு செஷனை பார்க்கலாம் ஓகே ஈஸி தான் விவசாய நிலங்கள் மருதம் மருத நிலம்னு படிச்சிருப்போம் இல்லையா மருத நிலம் ஓகே பிப்டி ஃபைவ் ஆப்ஷன் சி ஐம்பத்தி ஆறு இது வந்து நான் சர்ச் பண்ணி தான் காத்தேன் பல்லவன் கோயில் பிளேட்ஸ் எக்ஸ்பிளைன்ஸ் அபவுட் பல்லவன் கோயில் தகடுகள் வந்து எதை பற்றி கூறுகின்றன ஸ்வதேம்பர சமண வரிசை திகம்பர சமண வரிசை புத்த கொள்கைகள் பல்லவ அரசர்களின் மரபு வரிசை ஸோ இது நாளில் பார்க்கும்போது நமக்கு தெரிஞ்சது வரைக்கும் சர்ச் பண்ணும்போது நமக்கு தெரிஞ்சது பல்லவ கோயில் தகடுகள் என்பது பல்லவ அரசின் மரபு வரிசையை தான் வெளிப்படுத்துகின்றன அதை பற்றி தான் விளக்குகின்றன அதுதான் நமக்கு தெரிஞ்சது வரைக்கும் ஸோ பல்லவ அரசர் அரசர்களின் மரபு வரிசையை பச்சுக்கலாம் இதுக்கும் ஸ்கூல் புக்கு கிடையாது நான் சொல்றது நீங்க வேணா தமிழ் புக்லேயோ அல்லது வேற ஏதாவது ஹிந்து சமய அரணையத்துறை புக்லேயோ இருந்திருக்கலாம் ஸ்கூல் புக்ல வரலாறு பாட புத்தல இதை பத்தி இல்லை பல்லவர்களை பத்தி கொடுத்த ஏழாவது புக்லயும் சரி பதினோராவது புத்தகத்துல இதை பத்தி இல்ல பட் சர்ச் பண்ணது வரைக்கும் பல்லவர்களோட பத்தி தான் அதிகமா மென்ஷன் ஆயிருக்கு சோ நம்ம அதை எடுத்துக்கலாம் ஒன்ஸ் கீ வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒருவேளை தப்பா இருந்தாலும் நம்ம என்னென்ன கீ தப்பா சொல்லியிருக்கோமோ அல்லது அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ அதை திருப்பி நான் சொல்லிடுறேன் ஆஹ் கீ வந்ததுக்கு அப்புறம் இன்னொரு ரெண்டு நாள் அதுக்கு அடுத்து கீழ்கண்டவற்றுள் சி என் அண்ணாதுரையால் எழுதப்படாத படைப்பு இது வந்து சி என் அண்ணாதுரையை பத்தி நம்ம நடத்திருப்போம் நாடி அண்ணாவை பத்தியும் பெரியார பத்தியும் ஃபுல்லா அப் டு டேட் தெரிஞ்சுக்கோங்க அண்ணாவை பத்தியும் பெரியார பத்தியும் ஃபுல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ அண்ணா பெரியார் எழுதின புத்தகங்கள் சரி அவங்க மொழிபெயர்த்த நூல்களும் சரி என்னென்ன மாநாடுகள்ல கலந்துக்கிட்டாங்க எந்த மாநாட்டிற்கு தலைமை வகிச்சாங்க இந்த மாதிரி டாப் டு பாட்டம் அண்ணாவையும் பெரியாரையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க கட்டாயமா கேள்வி வரும் ஒரு எக்ஸாம்ல இல்லைனாலும் அடுத்த எக்ஸாம் ரெப்ளிகேட் ஆயிடும் சரிங்களா ஸோ ஆரியமாய் சத்தியமா அவர் தான் எழுதினாரு ஓரிரவு அவர் தான் எழுதினாரு சொர்க்கவாசலும் அவர் தான் எழுதினாரு ஆனந்த போதினி ஆனந்த போதினி அவரால் எழுதப்படவில்லை சரிங்களா சோ ஆரியமாயை ஓரிரவு சொர்க்க வாசல் என்பது அண்ணாதுரையால் எழுதப்பட்ட படைப்பு எழுதப்படாதது எது அப்படின்னா ஆனந்த போதினி விச் வாஸ் நாட் ரிட்டன் பை சி என் அண்ணாதுரை சரிங்களா நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழுக்கு டி ஐம்பத்தி எட்டு போடுங்க பார்ப்போம் நான் இங்கிலீஷ்லயே காட்டுறேன் சக்கரவர்த்தினி அப்படின்றத இந்திய பெண்களின் முன்னேற்றத்துக்காக யார் வந்து எழுதுனா இந்த நாளிதழ இந்த நாளிதழை எழுதியவர் யார் நீங்க நிறைய வாட்டி படிச்சிருப்பீங்க நம்ம ஸ்கூல் புக்ல இருக்கு அதனால கேட்கிறேன் ஸ்கூல் புக்ல இருக்கு கொஸ்டின் ஸ்கூல் புக்ல இருக்கு சக்கரவர்த்தினி என்ற நாளிதழை நாளிதழை எழுதியவர் யாரு கட்டாயமா இவர் கிடையாது ஆனா ஈஸியா ஆப்ஷன்ல இருந்து போட்டலாம் போடுங்க கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா தட்டி விடுங்க சூப்பர் ஐம்பத்தி எட்டு கட்டாயமா அவர் கிடையாது சோ ஈஸியா எலிமினேட் பண்ணிடலாம் பாரதியார் அவர்கள் எழுதப்பட்டது தான் நம்ம ஸ்கூல் புக்கு கொடுத்திருக்கிறது சக்கரவர்த்தினி என்ற இதழ் யாருக்காக அப்படின்னா யாருக்காக எழுதப்பட்டது அப்படின்னா இந்திய பெண்களின் முன்னேற்றத்திற்காக எழுதப்பட்டது சரிங்களா இந்திய பெண்களின் முன்னேற்றத்திற்காக சக்கரவர்த்தினி என்ற நாள் இதழை எழுதியவர் யாரு அப்படின்னா ஆப்ஷன் ஏ பாரதி யார் அவர்கள் சரிங்களா பாரதி யார் அவர்கள் ஐம்பத்தி எட்டுக்கு ஏ சரிங்களா ஐம்பத்தி ஒன்பது தமிழே பார்த்துடலாம் திருக்குறளை ஸோ திருக்குறள் அறிவையும் கல்வியையும் வலியுறுத்துகிறது கரெக்டா தப்பா கரெக்டு குரல் மதத்தின் முக்கியத்துவத்தை உணர்த்துகிறது இது குரல் சொல்லலை இப்ப இருக்கவங்க தான் சொல்றாங்க ஸோ குரல் அப்படி சொல்லவே கிடையாது சரிங்களா இப்ப இருக்கவங்க சொல்லலாம் திருக்குறள் அப்படி சொல்ல ஸோ திருக்குறள் கலை மற்றும் நடனத்தின் முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்துது அது டான்ஸ் ஆடுங்க இப்படி ஆடுங்க நாட்டுப்புற கலைகளை பத்தி எல்லாம் அப்ப பேசல இப்ப இருந்திருக்கானே தெரியல சரிங்களா ஸோ அதுவும் கிடையாது குரல் வாய்மையும் அடக்கத்தையும் வலியுறுத்துறது 
வாய்மைன்னு ஒரு அதிகாரமே எழுதியிருக்காரு அதே மாதிரி அடக்கம் உடைமை அப்படின்ற அதிகாரமும் எழுதியிருக்காரு சரிங்களா நீங்க கேட்கலாம் கடவுள் வாழ்த்து அப்படின்றத எழுதியிருக்காருன்னு கடவுள் வாழ்த்துன்றது பின்னாடி மொழிபெயர்க்கப்பட்டவரால் சேர்க்கப்பட்டதாகவும் சொல்லப்படுறது அதே மாதிரி கடவுள் வாழ்த்துல அவர் எந்த மதத்தையும் குறிப்பிட்டோ எந்த மதத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தோ அவர் போற்றவே இல்லை கடவுளை பத்தி தான் வாழ்த்திருப்பார் ஸோ மதத்தின் முக்கியத்துவத்தை எல்லாம் அவர் வந்து எல்லாரும் வழிபடுங்கன்னு எல்லாம் சொல்லலை அது மதச்சார்பற்றது அப்படின்றதுக்கான சொல்றதுக்கான காரணமும் அதான் ஸோ கரெக்ட் ஆன்சர் ஒன்னு மட்டும் நாலு ஒன்று மற்றும் நாலு தான் சரியான விடை ஸோ ஐம்பத்தி ஏழுக்கு ஐம்பத்தி ஒன்பதுக்கு சரியான விடை ஆப்ஷன் சி அறுபது இது வந்து வருண ப வருண பகவான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா வருண பகவான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுல என்னத்துக்கு இதுல ஓப்பனாவே சொல்லாம இதுக்கு எதுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியணும் தான் வருணன் என்ற கடவுளை வணங்கியவர் அப்படின்றாங்க வருண பகவானே அப்படின்னு சொல்லி வேணும் எனக்குலாம் நிறைய படம் பார்த்தா சின்ன வயசுல இதெல்லாம் தெரியும் வருண பகவானை எதுக்கு கும்பிடுறாங்க மழை பயணம்னு கும்பிடுறாங்க வருண பகவானை எதுக்கு கும்பிடுவாங்க அப்போ யார் வணங்குவா நெய்தல் நில மக்கள் தான் வணங்குவாங்க சரிங்களா அறுபதுக்கு ஆப்ஷன் சி ரொம்ப பேசிக்கா சங்க இலக்கியத்துல இந்த ரெண்டு கொஸ்டனை கேட்டு விட்டாங்க அதுவும் முக்கியமா அந்த ஐந்து நிலைகள்ல இருந்தே ரெண்டு கொஸ்டின் வந்திருக்கு பாருங்க ஐந்து நிலைகள்லயே ரெண்டு கொஸ்டின் ஐந்து நிலையில ரெண்டு வந்திருக்கு யூனிட் எயிட்ல அறுபத்தி ஒண்ணு இது வந்து ஏன் கேக்குறாங்கன்னு தெரியல இதோட மூணாவது வாட்டி நாலாவது வாட்டி நம்மளே அட்டன் பண்ணிருக்கோம் இந்த கொஸ்டின் டிஎன்பிசி ஒரே கொஸ்டின் தமிழ்நாடு மாநில காங்கிரஸ் கமிட்டி மற்றும் உப்பு சத்தியாகிரகத்தையும் எடுத்து நடத்தி கைது செய்யப்பட்ட முதல் பெண்மணி இது ஆறி போன பதற பதறப்பலசான கொஸ்டின் இது வந்து எல்லாருமே கரெக்டா போடுவாங்கன்னு தெரியும் ரீசெண்டா வந்த குரூப் போர்ல இருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன் குரூப் போரா குரூப் டூவான்னு தெரியல ஆனா இப்ப ரீசெண்டா எழுதுன மாதிரி ஞாபகம் இந்த கொஸ்டின் வந்து அடிக்கடி கேட்டுட்டே இருக்காங்க போன குரூப் ஒன்ல இருந்து கேட்டுட்டே இருக்காங்க சரிங்களா கரெக்ட் ஆன்சர் தெரிஞ்சது தான் எல்லாருக்கும் ருக்குமணி லட்சுமிபதி ருக்குமணி லட்சுமிபதி அறுபத்தி ஒண்ணுக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி சரிங்களா ருக்குமணி லட்சுமிபதி தான் இதுக்கு டவுட்டே வேணாம் இது வந்து ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் தான் அதெல்லாம் அறுபத்தி ரெண்டு இது கரெக்டா சொல்லுங்க பாப்போம் மல்டி டைமென்ஷனல் பாவர்ட்டி இண்டெக்ஸ் எல்லாம் நம்ம எப்ப பிடிச்சோம் ரெண்டாயிரத்தி இருபது டேட்டா பத்தொன்பது டேட்டா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு டேட்டா அது வரைக்கும் அப்டேட்டடா இருப்போம் ரீசெண்டா என்ன நடந்துச்சு அப்டேட்டடா இருப்போம் டெய்லி நியூஸ் பேப்பரை படிச்சுட்டு அவங்க கேட்டிருக்கிறது ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு பதினாலு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு பதினாலு டேட்டா மல்டி டைமென்ஷனல் பாவர்ட்டி இண்டெக்ஸ் அதாவது பன்முக பரிமாண வறுமை குறியீடு இருக்கு இல்லையா அதுல வறுமையில் முதலிடம் பிடித்த மாவட்டம் எது ஹையஸ்ட் இருக்கக்கூடிய டிஸ்ட்ரிக்ட் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு பதினாலு டேட்டா நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க அவங்க ரீசெண்டுக்கே போல நிறைய சிஏ அப்படிதான் இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு டேட்டா ரெண்டாயிரத்தி பதினோரு டேட்டா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுல நடந்த பிரெஞ்சு டான்ஸ் டிராமா இத பத்தி எல்லாம் நிறைய இருக்கு காஞ்சிபுரமும் இருக்கலாம் தர்மபுரியும் இருக்கலாம் நம்ம அபிஷியலா அந்த வெப்சைட்ல போய் பார்த்தா தெரியும் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு டேட்டா இருக்கான்னு தெரியல நானும் பாக்கல ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு பதினாலுல அதிகமா இருக்கிறது ரெண்டு தான் ஒன்னு காஞ்சிபுரம் அப்படி இல்லைன்னா தருமபுரி சரிங்களா மோஸ்ட் ப்ராபபிளி தருமபுரி தான் கரெக்டாகவும் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பாவர்ட்டி ஏன்னா லிட்ரஸி ரொம்ப கம்மி அங்க இப்ப வரைக்குமே லிட்ரஸி லெவல் கம்மி இப்பயுமே நம்ம வந்து என்ன இண்டெக்ஸ் எடுத்துட்டாலும் இவங்க தான் கடைசியா இருப்பாங்க அது ஹெச்டி எடுத்தாலும் சரி வேற எந்த இண்டெக்ஸ் எடுத்தாலும் சரி தருமபுரியில இருக்கக்கூடிய மக்கள் அங்க இருக்கக்கூடிய கிராம பகுதின்றதால லிட்ரஸி எழுத்தறி விகிதம் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு இன்னும் அவேர்னஸ் கொடுக்கணும் ஸோ நூத்தி அறுபத்தி ரெண்டுக்கு டி எடுத்துக்கலாம் ஏ வந்தால் திருத்தப்பட்டு கண்டிப்பா திருப்பி ஒரு சச்சன் சொல்லிடுறாங்க சரிங்களா இந்த கொஸ்டின் உங்களுக்கு தெரியுதா பாருங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல அதிக உடல் ஊனமுற்றோரை பணிக்கு அமர்த்தியமைக்காக தமிழ்நாடு அரசு விருது யாருக்கு கொடுத்த கொடுக்கப்பட்டதுன்னு இதை நான் சர்ச் பண்ணி பார்த்தேன் எனக்கு கிடைக்கல உங்களுக்கு கிடைச்சா சொல்லுங்க இப்பயே சொல்லுங்க லைவ்ல கன்ஃபார்மா தெரிஞ்சா சொல்லுங்க ஏன்னா எல்லாருக்கும் இது தெரியப்படுத்துறதுனால நூறு சதவீதம் கரெக்டா இருந்தாதான் சொல்லணும் தப்ப சொல்லிடக்கூடாது சரிங்களா தப்ப சொல்லிடக்கூடாது சோ உங்களுக்கு கட்டாயமா தெரியுது அப்படின்னா சொல்லுங்க கட்டாயமா தெரியுமா அது அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல இது ஏதோ ஒரு கம்பெனி வந்து என்ன பண்ணிருச்சாங்க அவங்க எம்ப்ளாயீஸ்ல அதிகமானவங்க வந்து பர்சன்ஸ் வித் டிசபிலிட்டிஸ் இருக்கவங்கள அதிகமா சேர்த்துட்டாங்களா சரிங்களா ஊனமுற்றோரா அதிகமா பணியமர்த்திருக்காங்க அதுக்காக என்னது தமிழ்நாடு அரசு விருதும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அது என்ன கம்பெனி அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க வேதாந்தா கண்டிப்பா கிடையாது இது வந்து அவங்க
பிளஸ் எவரஸ்ட் அப்ளைசர்ஸ் இருக்குமான்னு தெரியல பட் சக்தி மசாலா அது அது சம்மந்தமாக நிறையா ப்ரொமோட் பண்ணியிருக்கனால இதுவும் இருக்கலாம் நான் சொல்கிறேன் திருப்பி இதை நான் கரெக்டுன்னு சொல்ல வரல இது இருக்கலாம் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ஆமாம் ஆடு நிறையா ஆமாம் ஆட் நிறையா போட்டிருக்காங்க அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டில் இதை பற்றி நிறையா ப்ரொமோட் பண்ணதை நான் பார்த்துருக்கேன் அதை வச்சு தான் நான் சொல்கிறேன் எனக்கு அக்யூரேட்டாக தெரியல ஒரு வேலை ஆன்சர் மாற்றிட்டாங்கன்னா நான் திருப்பி போட்டுறேன் சரிங்களா அறுபத்தி மூணுக்கு ஏ அறுபத்தி நாலு மக்கள் தொகை ரெண்டாயிரத்தி பதினோரு கணக்கெடுப்பின் படி டோட்டல் பாப்புலேஷன் இன் லிவிங் இன் ரூரல் ஏரியாஸ் இந்த கண்ட்ரி மொத்த மக்கள் தொகையில் தமிழ்நாட்டில் எத்தனை சதவீத மக்கள் கிராமப்பகுதியில் வாழ்கிறாங்க கிராமப்பகுதியில் எத்தனை பேர் வாழ்கிறாங்க அப்படின்றதான் கேள்வி கிராமப்பகுதியில் எத்தனை பேர் வாழ்கிறாங்க ஓகே எல்லாருமே அப்படி தான் பார்த்துருக்கீங்க நல்ல வேலை விடியல் பேர் பயங்கரமாக இருக்குது ஆனந்த விகடன் அவார்டு வாங்கியிருக்காங்களா சரி ஓகேங்க சூப்பர் ஏன்னா தெரிஞ்சு ஆடில் பார்த்த ஞாபகம் அதனால நான் சொன்னேன் நூற்றி அறுபத்தி நாலு எத்தனை சதவீதம் மக்கள் வந்து டோட்டல் இந்தியாவுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க அதுதான் கேட்குறாங்க சரிங்களா இந்த கண்ட்ரி தமிழ்நாடு ஷேர் எவ்வளோன்னு தான் கேட்டிருக்காங்க பங்கு எவ்வளவு இந்தியா எவ்வளோன்னு கேட்கல தமிழ்நாடு எவ்வளோன்னு கேட்கல எவ்வளோ பகுதியை வந்து மொத்த கான்ட்ரிபியூஷனில் இந்தியா ஷேர் பண்ணுதுன்னு கேட்குறாங்க சரிங்களா அஞ்சு புள்ளி அஞ்சா ஆறு புள்ளி அஞ்சா நாலு புள்ளி அஞ்சா மூணு புள்ளி அஞ்சா இதுக்கான கரெக்டான சோர்ஸ் தெரிஞ்சா சொல்லுங்க இதெல்லாமே ஹோல்டு தான் எனக்கு கன்ஃபார்மாக தெரியல சென்சஸ் டேட்டாவில் இது எக்கனாமிக்ஸ் புக்கில் எனக்கு பார்த்த ஞாபகம் இல்லை ஸ்கூல் புக் இருந்துச்சு இது அப்படி இருக்கு அப்படின்னா சொல்லுங்க எக்கனாமிக்ஸ் புக்கில் இந்த டேட்டா இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியல ஒரு வேலை சென்சஸ் டேட்டாவில் பார்த்துட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு வேணா எனக்கு சொல்லுங்க நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆக இருக்கலாம் அல்லது ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் எதுன்னு எனக்கு ஷுவராக தெரியல இதை ஹோல்டுலேயே வச்சுக்கிறேன் நாலாவது கொஸ்டின் நான் வச்சுருக்கேன் சரிங்களா இன்ஃபன் மொட்டாலிட்டி ஆர் ஷோன் அ சிக்னிஃபிகன்ட் டிக்ளைன் இன் இந்தியா இந்தியாவில் குழந்தை இறப்பு விகிதம் பெரும் அளவு குறைந்துள்ளது கரெக்டா தப்பா அப்படின்னு கேள்வி ரெண்டாவது அண்ட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆஃப் மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டிஸ் அண்ட் பெட்டர் கேர் கேன் ரெடியூஸ் தி டெத் ரேட் அதாவது மருத்துவ வசதிகள் அதிகரித்தல் சிறந்த கவனிப்பு ஆகியவை இறப்பு விகிதத்தை குறைக்கிறது கரெக்டான ரீசனா இருக்கா இல்லையான்னு மட்டும் சொல்லுங்க ரெண்டுமே கரெக்டா இருக்கா இல்லையா சரண்யா சென் அப்புறமா சரண்யா சரண் எனக்கு அந்த டேட்டாவை மட்டும் அனுப்பி விடுங்க ஒரு வாட்டி கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டா போட்டுடலாம் சரிங்களா ஓகே இன்ஃபேன் மோட்டாலிட்டி ரேட்டு முன்னாடி இருந்ததை விட இப்போ ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அது நமக்கு தெரிஞ்ச டேட்டா தான் அதுக்கு எதோ எடுத்துருப்பாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்று டேட்டாவையும் ரெண்டாயிரத்தி பதினோராவது டேட்டாவையும் கம்பேர் பண்ணி லெவன்த்து எக்கனாமிக்ஸ் புக்கில் இருக்குது சரிங்களா திருப்பி சொல்கிறேன் சோர்ஸோட சொல்கிறேன் பதினோராவது பொருளாதாரம் புத்தகத்தில் இதை பற்றி தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ரெண்டாயிரத்தி பதினோரு டேட்டாவை கம்பேர் பண்ணி எந்த அளவுக்கு இப்போ அந்த அளவுக்கு முன்னாடி வந்திருக்கும் அதுக்கு முக்கிய காரணம் என்ன பேசிக்காக அது குறையுதுன்னா கிராமப்புற பகுதிகள்லையும் அவங்களுக்கான ஆக்சசபிலிட்டியாக கொடுக்குறது அப்போ என்ன அர்த்தம் அதிகமான கவர்மெண்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஏற்படுத்தணும் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸை கொடுக்கணும் அதே மாதிரி பெட்டர் கேர் அதிகமான அவங்களுக்கு கவனிப்பு சிறந்த கவனிப்பு இருக்கணும் ஸோ ரெண்டுமே கரெக்டாக இருக்குது இதனால தான் இதை குறையுது அப்படின்றதுனால இரண்டும் உண்மை ஏ ஆறுக்கான ஆர் என்பது ஏவிற்கான சரியான விளக்கம் ஸோ ஆப்ஷன் சி வில் பி தி கரெக்ட் ஆன்சர் சரிங்களா அறுபத்தி ஆறு இது ரொம்ப மோசமான கொஷினு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு படி தமிழ்நாட்டை பதிமூணு லட்சம் சுய உதவிக் குழுக்களுக்கு கடன் எவ்வளோ கொடுத்தாங்க பேங்க் எல்லாம் சேர்ந்து அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இது ஏன் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்கன்னு தெரியல இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் வந்து அதாவது யாருமே இதை வந்து கரெக்டாக போட்டுறக்கூடாது இம்ப்ரூவ்மெண்ட்னா வளர்ச்சி டெலிகிராமில் எனக்கு அனுப்பிவிடுங்க டெலிகிராமில் என் ஐடிக்கு அனுப்பிவிடுங்க இம்ப்ரூவ்டு ரெண்டும் ஒன்று தானே ஜோ கவின் இம்ப்ரூவ்னா என்ன இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தான் என்ன ஸோ செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்ன்றது நம்ம பற்றி நம்ம லெவன்த் எக்கனாமிக்ஸில் இருக்குது தான் ஆனால் அதில் வந்து இது இருக்கான்னு தெரியல சரிங்களா பதிமூணு லட்சம் மக்களுக்கு எவ்வளோ கோடி கடன் கொடுத்தாங்கன்னு கேட்குறாங்க இது வந்து யாரும் போடக்கூடாதுன்றதுக்காக கேட்கப்படுற கேள்வி டிஎன்பிசிலேருந்து யாருமே ஆன்சர் பண்ணிடக்கூடாது தெரியாதனமாக கூட நீ ஆன்சரை போட்டுறக்கூடாது சரிங்களா அதுக்காக போடப்படுற இதை கேள்வி இது அக்யூரேட்டாக யாராலையும் சொல்ல முடியாது அதுவும் முப்பத்தோரு மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு எப்படி நம்ம போய் தேட முடியும் ஆ எங்கேயுமே தேட முடியாது கூகுளில் அடித்து ஏதாவது ஒரு நியூஸ் பேப்பரில் அந்த காலத்தில் போட்டிருந்தால் தான் உண்டு ஸோ திஸ் இஸ் நாட் அ
சரிங்களா இன் டூ தௌசண்ட் லெவன் டு டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் த டோட்டல் லென்த் ஆஃப் தி ரயில்வே லைன்ஸ் அதான் பாருங்க இந்த மாதிரி கொஸ்டின் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் கேட்க வேண்டிய கேள்வி இதெல்லாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் டிஎன்பிசி படிக்கிறவனும் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் டிஎன்பிசி படிக்கிறவன் ஆன்சர் பண்ணுற கொஸ்டின் இதெல்லாம் அப்படி திருப்பி ஏன் இதெல்லாம் கேட்குறாங்கன்னு திருப்பி புரியவே இல்லை சரிங்களா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் ரயில்வே லெந்த் எவ்வளோ இருந்துச்சுன்னு நான் ஏன் தெரிஞ்சுக்கணும் முதல் கேள்வி இது ஏதாவது அப்டேட்டட் டேட்டா ரெண்டாயிரத்தி இருபது டேட்டா இருபத்தோரு டேட்டா அவங்க மாங்கு மாங்குன்னு படிச்சுட்டு இருக்கான் ஆனால் கேட்டிருக்கிறது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று பதினாலு டேட்டா அக்யூரேட்டாக தெரில ஆப்ஷன் பி வில் பி சம் வாட் இது நம்ம அஞ்சாவது கேள்வி ஆப்ஷன் பி வச்சிருக்கலாம் பட் ஆப்ஷன் ஒரு வேலை சேஞ்ச் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம திருப்பி சொல்லிடலாம் கட்டாயமாக எந்தெந்த கொஸ்டினுக்கு நான் சொல்லி முக்கால்வாசி எயிட்டி பர்சன்ட் நான் சொல்கிறது கரெக்டாக இருக்கலாம் ஒரு சேஞ்ச் ஆகிடுச்சுன்னா சத்தியமாக திருப்பி ஒரு சேனல் திருப்பி ஒரு வீடியோ போட்டுருவேன் போடாம இருக்க மாட்டேன் சரிங்களா இந்த ஒரு நாள் நல்லா சர்ச் பண்ணி தான் போட்டிருக்கோம் அறுபத்தி ஏழுக்கு பி அறுபத்தி எட்டுல இருந்து மேக்ஸ் காலையிலே போட்டாச்சு யாராவது பார்க்கலனா காலையில செஷன் போய் பாருங்க எல்லா கொஸ்டினுமே இருபத்தஞ்சுமே ஒர்க் அவுட் பண்ணியாச்சு சரிங்களா ஓகே பேர் பாடி பார் உறுப்பு என்பது என்ன அப்படின்றது கேட்டிருக்காங்க எண்பதாவது கேள்வி ஒரு குரோமோசோம் ரிலேட்டடான கேள்வி மொத்தம் வந்து நாற்பத்தி ஆறு இருக்கும் இருபத்தி ஓ இருபத்தி மூணு ஜோடிகள் இருக்கும் நாற்பத்தி ஆறு இருக்கும் அதில் வந்து எக்ஸ் ஒய் இதில் ஒரு டிஃபிஷியன்சி இருந்தால் என்ன டிசீஸு அல்லது ஒரு எக்ஸ் குறைஞ்சா என்ன டிஃபிஷியன்சி ஒரு ஒய் குறைஞ்சா என்ன டிஃபிஷியன்சி டிசீஸ் இதை மட்டும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க மேக்ஸிமம் அதில் இருந்து கொஷின் கேட்கறதுக்கான அதிக வாய்ப்புகள் இருக்குது சரிங்களா ஸோ கரெக்ட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி இன்ஆக்டிவேட்டட் எக்ஸ் குரோமோசோம் செயல்படாத எக்ஸ் குரோமோசோமுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா பார் உறுப்பு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பார் பாடி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு ப்ரீவியஸ் ஒரு கொஸ்டினா கரெக்ட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் சிங்க நூற்றி எண்பதுக்கு எண்பத்தி ஒன்று ஹவு டு யூ கால் தி ஆர்கனிசம்ஸ் இன்ஹேபிட் தி பாட்டம் ஆஃப் தி அக்வாட்டிக் பாடிஸ் அதாவது நீர்நிலைகளின் ஆழமான அடித்தட்டுகளில் வாழும் உயிரினங்களின் எவ்வாறு அழைப்பா நீ எப்படி கூப்பிடுவேன்னு கேட்குறாங்க ஒரு ஒருத்தர் ஒரு ஒரு மாதிரி கூப்பிடலாம் பட் நீர்நிலைகளில் ஆழமான அடித்தட்டுகளில் வாங்கும் அதாவது அடியில் இருக்கக்கூடிய மேலே இருக்கக்கூடிய மீன்களை சொல்ல அவங்க அடிக்கட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அக்வாட்டிக் பாடிஸை நம்ம என்ன சொல்லி கூப்பிடுவோம் அஃபீஷியலாக என்ன இருக்கு அவங்களுக்கு பேர் அப்படின்றத தான் கேள்வி பேர் வந்து பென்திக் தெரிஞ்சுக்கோங்க பென்திக் இஸ் அ நேம் கிவன் ஃபார் தி ஆர்கனிசம் ஹூ விச் ஆர் இன்ஹேபிட் இன் தி பாட்டம் ஆஃப் தி அக்வாட்டிக் பாடிஸ் கடல் பரப்பில் நீர் அடி மட்டத்தில் வாழக்கூடிய உயிரினங்களுக்கு பேர் தான் என்னது அப்படின்னா பென்திக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க பென்திக் எண்பத்தி ஒன்றுக்கு சி எண்பத்தி ரெண்டு டேஷ் ஸ்டேட்டட் தட் தி ப்ராப்பர்டிஸ் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் ஆர் அ பீரியடிக் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் அட்டாமிக் நம்பர்ஸ் தனிமங்களின் பண்புகள் மற்றும் செயல்பாடு அதன் அணு எண்ணை பொறுத்து இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னவர் யாரு அதன் அணு எண்ணம் இருக்கும்னு ஏன்னா ஒரு ஒருத்தர் அடுத்தடுத்து அப்டேட் ஆகிறது என்னதான் அது இதை டிஃபைன் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் அது இதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் இது அடுத்த லெவலில் இருக்கும் அட்டாமிக் நம்பர்ஸையும் எலிமெண்ட்ஸையும் பேஸ் பண்ணி அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இதுக்கான கரெக்டான ஆன்சர் எண்பத்தி ரெண்டுக்கு ஆப்ஷன் டி மோஸ்ட்லி அவர்கள் சரிங்களா அதுக்கு முன்னாடி சொன்னவங்க பீரியடிக் எலிமெண்ட்ஸை தனியாக சொல்லியிருப்பாங்க சரிங்களா ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் அட்டாமிக் நம்பர்ஸ் ரிலேட் பண்ணி சொன்னது யார் அப்படின்னா எண்பத்தி ரெண்டுக்கு ஆப்ஷன் டி மோஸ்ட்லி சரிங்களா மோஸ்ட்லி எண்பத்தி ரெண்டு எண்பத்தி மூணு இதெல்லாம் நீங்கள் சொல்லலாம் ஆன்சர் போடுங்க இந்த மினிமம் பாசிபிள் டெம்பரேச்சர் பியாண்ட் விச் மேட்ரு கே நாட் பி கூல்டு அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு தான் கூல் பண்ண முடியும் இல்லையா ஒரு பொருள் அதுக்கு மேலே போனால் கூலே பண்ண முடியாது எந்த டிகிரி செல்சியஸ் போனால் அதுக்கு மேலே கூலே பண்ண முடியாது இது வந்து ஒன்பதாவது வகுப்பு ஃபிசிக்ஸு பத்தாவது ஃபிசிக்ஸு ஏழாவது ஃபிசிக்ஸு எல்லாத்துலேயுமே இந்த டேட்டா இருக்கு பாக்ஸ் கண்டென்ட்டு எவ்வளோ தூரம் வரைக்கும் கூல் பண்ணலாம் எவ்வளோ தூரம் வரைக்கும் ஹீட் பண்ணலாம் இது எல்லாமே தெளிவாக கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதுக்கு ஆன்சரை போடுங்க பார்ப்போம் இதுக்கு ஆன்சரை போடுங்க ரொம்ப பேசிக்கான கொஸ்டின் அதெல்லாம் தப்பு பண்ணிடாதீங்க ஏன்னா இது நம்ம ஸ்கூல் புக்கில் இருக்கு ஒன்று தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸ்கூல் புக் டேட்டா அப்டு டேட்டா நீங்கள் புக்கை மட்டும் தான் நம்புறீங்கன்னா அதில் கேட்குற எந்த கொஸ்டின் தப்பு பண்ணிடாதீங்க அதில் வாங்குகிற ஒவ்வொரு மாதிரி கம்மியாக கம்மியாகவும் அவன் வெளியில் அவுட் சோர்ஸாக கேட்டிருக்கான் இல்லையா அது கண்டிப்பாக தப்பு தான் பண்ணுவோம் நம்ம ஸோ இதில் கம்மியாக கம்மியாக நம்மளுக்கான ப்ராபபிலிட்டி கம்மியாகிட்டே வரும் அதனால் ஸ
சத்தியமேவ ஜெயதே என்ற வாய்மையை வெல்லும் எந்த எழுத்தொடிவில் எழுதப்பட்டுள்ளது அப்படின்றதே கேள்வி விக்கி நம்ம டெலிகிராம் சேனலில் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்கன்னா டிஸ்கஷன் குரூப் லிங்க் இருக்கும் அதில் டிஸ்கஷன் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு என் ஐடிக்கு எனக்கு அனுப்பிவிடுங்க சரிங்களா யாராச்சும் எனக்கு டெக்ஸ்ட் பண்ணணும் டெலிகிராமில் உங்களுக்கு அந்த சோர்ஸை பற்றியோ அல்லது டவுட்ஸ் ஏதாவது கேட்கணுன்னா டெலிகிராமில் லிங்கில் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு டிஸ்கஷன் குரூப்லேயும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க உங்களால் அப்போ தான் மெசேஜ் பண்ண முடியும் ஸோ சத்தியமேவ ஜெயதே என்ற வாய்மையே வெல்லும் எந்த எழுத்து வடிவில் இருந்துச்சு அப்படின்னா தேவனாகிரி எழுத்து வடிவம் சரிங்களா தேவனாகிரி எழுத்து வடிவத்தில் இருந்துச்சு ஸோ எண்பத்தி நாலுக்கு சீங்க இது பழைய கொஷின் பேப்பர் இருந்த கொஷின் தான் ஸ்கூல் புக்லேயும் இருக்கு இது தெரியுமா சாகித்ய அகாடமி எத்தனை மொழிகளில் அங்கீகரித்துள்ளது அப்படின்னு சாகித்ய அகாடமி இத்தனை இப்போ வரைக்கும் எத்தனை மொழிகளை அங்கீகரித்துள்ளது அப்படின்றது மொத்தம் எத்தனை அப்படின்னா தெரிஞ்சுக்கோங்க இருபத்தி நாலு மொழிகள் சரிங்களா இருபத்தி நாலு மொழிகள் எண்பத்தி அஞ்சுக்கு ஆப்ஷன் டி தான் கரெக்டு நோட் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா எண்பத்தி ஆறு த நேம் ஆஃப் தி ஃபர்ஸ்ட் சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் அசம்பிள்டு இண்டிஜினியஸ்லி அண்டர் நேஷனல் சூப்பர் கண்டி சூப்பர் கம்ப்யூட்டிங் மிஷினா இண்டிஜினியஸ்னா உள்நாட்டிலேயே தயாரித்தது சூப்பர் கணித முறை சூப்பர்னே கொடுத்துருக்காங்க மிஷன் படி உள்நாட்டிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட சூப்பர் கணினின்னு பெயர் மிஷன் படியா டிரான்ஸ்லேஷன் அந்த லெவலில் இருக்கு ஸோ சூப்பர் கணித முறை மிஷன் படி உள்நாட்டிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட சூப்பர் கணினியின் பெயர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க கரெக்டான ஆன்சர் பரம் வித்வான் எண்பத்தி ஆறுக்கு பரம் வித்வான் சரிங்களா எண்பத்தி ஆறுக்கு சி எண்பத்தி ஆறுக்கு சி எண்பத்தி ஏழு விச் ஆர்கனைசேஷன் லான்ச் தி ஸ்கூல் எஜுகேஷன் குவாலிட்டி இண்டெக்ஸ் பள்ளிகளுக்கான ஒரு தர குறியீட்டை வந்து யார் ரிலீஸ் பண்றா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க பள்ளிகளுக்கான ஒரு தர குறியீட்டை யார் ரிலீஸ் பண்றா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க என்ஜிஓ பிரதம் நித்தி ஆயோக் ஹெச்ஆர் தி மினிஸ்ட்ரி நன் ஆஃப் தி அபோ நன் ஆஃப் தி அபோன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு கண்டிப்பா எலிமினேட் பண்ணிடலாம் இது ரெண்டும் ஸோ ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் கண்டிப்பா இருக்காரு அவங்களோட வேலை அது கிடையாது ஸோ என்ஜிஓ பிரதம் அல்லது நித்தி ஆயோக் தான் கரெக்டான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா நித்தி ஆயோக் தான் சரிங்களா நித்தி ஆயோக் தான் நிறைய நமக்கு தெரிஞ்சுதான் நான் ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ஆர் சேர்மனா இருக்கா பிரசன் சேர்மனியா இது வரைக்கும் அப் டு டேட் அப் டு டேட் நம்ம தெளிவா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க நூத்தி எண்பத்தி ஏழுக்கு ஆப்ஷன் பிங்க நித்தி ஆயோக் தான் கரெக்டு எண்பத்தி எட்டு ரொம்ப ஒஸ்ட்டு கொஸ்டின் இதெல்லாம் இந்த குவாடிலேட்டர்னு கோல்டன் குவாடிலேட்டர் லென்த் நம்ம படிச்சிருப்போம் நம்ம டென்த்து ஜியாகிரபி புக்கில் பத்தாவது புவியியல் பாடத்தில் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி கேட்காம என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஒரு ஒரு அந்த நாலு சிட்டியை ஜாயின் பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த நாலு சிட்டியும் தனித்தனியாக கொடுத்து அதோட லென்த்தை வச்சு நாலுத்தி குரோனாலஜிக்கல் ஆர்டரில் அடுக்க சொல்கிறாங்க அதுலேயும் டிசெண்டிங் ஆர்டரில் மேலேருந்து கீழே அதிகத்திலேருந்து கம்மியாக அடுக்க சொல்கிறாங்க அந்த கோல்டன் குவாடிலேட்டர்னு படிச்சிருப்போம் தங்க நாற்கர சாலைகள் அப்படின்னு படிச்சிருப்பீங்க அதில் நமக்கு அதில் தனித்தனியாக மும்பை டு சென்னை எவ்வளோ கொல்கட்டா டு சென்னை எவ்வளோ கொல்கட்டா டு மும்பை எவ்வளோ அப்படின்றத கேட்டிருக்காங்க ரெண்டு மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க சென்னை ரிலேட் பண்ணியிருக்கனால சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு சென்னை டு கொல்கட்டா ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எண்பத்தி நாலு சரிங்களா ரெண்டு மட்டும் சொல்லிட்டு ஆன்சரை சொல்லிடுறேன் அதுக்கடுத்து மும்பை டு சென்னை ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூறு கிலோமீட்டர்ஸ் இந்த கோல்டன் குவாடிலேட்டரில் மும்பை சென்னையிலேருந்து மும்பை ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூறு சென்னையிலேருந்து கொல்கட்டா ஆயிரத்தி அறநூற்றி எண்பத்தி நாலு இது ரெண்டு மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க மற்ற ரெண்டு கட்டாயமாக தேவையில்லாது எங்கேயுமே தேவைப்படுறதில்ல கரெக்ட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன்னு அப்படியே தலையீலாக இருக்கு கொல்கட்டா டு டெல்லி அதுக்கு அடுத்து சாரி ஃபோர் ஆமாம் அப்படியே மாற்றி சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஃபோர் டூ த்ரீ ஒன் ஆப்ஷன் இல்லை ஃபோர் டூ த்ரீ ஒன் ஃபோர் டூ த்ரீ ஒன் எண்பத்தி எட்டுக்கு ஃபோர் டூ த்ரீ ஒன் எண்பத்தி ஒம்பது இது எது கரெக்டு நீங்களே பாருங்க இங்கிலீஷ் தமிழில் ஆன்சர் குறிச்சிருக்கனால நான் இங்கிலீஷில் காட்டுறேன் கே டூன்றது உயரமான சிகரம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பீக்கு சிகரம் ஜாக் வாட்டர் ஃபால் ஹையஸ்ட் வாட்டர் ஃபால்னு கொடுத்துருக்காங்க உயரமான நீர்வீழ்ச்சி வந்து இதுதான் ஜாக் நீர்வீழ்ச்சி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சிறப்பூஞ்சி தான் வெட்டஸ்ட் பிளேஸ் இன் இந்தியா அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க டெக்கான் பிளாட்டு லார்ஜஸ்ட் பிளாட்டு தக் இருக்கிறதுல மிகப்பெரிய பீடபூமி தக்கான பீடபூமி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க எது கரெக்ட் இல்லை எது கரெக்ட் இல்லை தெளிவாக போடுங்க எது கரெக்ட் இல்லை எது கரெக்ட் இல்லைன்றதான் கேள்வி
கஞ்சன் ஜுங்கா சரிங்களா காட்வின் ஆஸ்டின் அப்படின்றது இந்தியா கிடையாது ஏ டூ இந்தியா கிடையாது ஹையஸ்ட் பீக் இன் இந்தியான்னு கேட்டாச்சு ஸோ கஞ்சன் ஜுங்கா தான் கரெக்டு ஃபஸ்ட்டு ஒன் தப்பாக இருக்குது மீதி மூணு கரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சிறப்பூஞ்சி வந்து பழைய புக்கு டேட்டா பழைய புக்கு டேட்டா பழைய புக்கு டேட்டா ஸோ அதை வச்சுக்கலாம் சரிங்களா இங்கே வேற ரெண்டு ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுத்து கரெக்டு தப்புன்னு கேட்டிருந்தா நீங்கள் சியும் போடலாம் சரிங்களா பழைய புக்கு டேட்டாவில் சிறப்பூஞ்சியும் இருக்குது ஹவுஸ் இன்ட்ராம் இப்போ கொடுத்தது ஸோ கரெக்ட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ தான் ஆப்டான ஆன்சர் எண்பத்தி ஒம்பதுக்கு ஏ வச்சுக்கலாம் தொண்ணூறு விச் ரிலீஜியஸ் லீடர் பவுண்ட் சோஷியல் ஹார்மோனி அமௌண்ட் ஜெயினிசம் அண்ட் பிராமணிசம் எந்த சமய தலைவர் சமணத்திற்கும் பிராமணியத்திற்கும் சமூக இணக்கத்தினை உருவாக்கினார் இது எனக்கு டவுட்டான கொஸ்டின் உங்களுக்கு தெரிஞ்சா சொல்லுங்க சரிங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சா சொல்லுங்க அப்பர் ஹேமச்சந்திரா ராமானுஜர் சம்பந்தர் வந்து சம்பந்தர் சர்ச் பண்ணது வரைக்கும் வேற எந்த ஆப்ஷன் இருக்கான்னு தெரியல ஆறாவது கொஸ்டின் ஹோல்டில் இருக்கு சரிங்களா மொத்தம் ஆறு கொஸ்டின் ஹோல்டில் இருக்கு அப்டேட்டட் புக்கை பார்க்கணும் டென்த் புக்கு அப்டேட்டட் புக்கு ஸோ தொண்ணூறாவது கொஸ்டின் டி அப்படி இல்லைனாலும் கொஸ்டினை அப்படியே ஹோல்டில் வச்சுக்கலாம் ஃபைனல் ஆன்சர் வந்தோடனே நம்ம ரிவீல் ரிவீல் பண்ணிடலாம் சரிங்களா தொண்ணூற்றி ஒன்று ஐமா என்ற சொல் எதனை குறிக்கிறது இதெல்லாம் டவுட்டான கொஸ்டின் ஐமா அப்படின்றது எங்கே இருக்குன்னே தெரியல இதை சர்ச் பண்ணால் ட்ரான்ஸ்லேஷன் தப்புன்னு தான் வருது சரிங்களா கூகுள் ட்ரான்ஸ்லேஷன் ஸோ ஐமா என்பதை சொல் பொருள் என்னன்னு தெரில நீங்கள் எனக்கு ஆன்சர் அனுப்புற மாதிரி இருந்தீங்கன்னா டெலிகிராமில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க டெலிகிராமில் குரூப் டிஸ்கஷன் குரூப் இருக்கும் அதில் ஜாயின் பண்ணி என் நம்பருக்கு மெசேஜ் அனுப்புங்க வித் சோர்ஸோடு அனுப்புங்க ப்ரூஃபோடு அனுப்புங்க ஸ்கூல் புக்கில் இந்த இடத்துல இருக்குது இந்த புக்கில் இந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐமான்றது எனக்கு என்னன்னு தெரியல உங்களுக்கு ஏதாவது தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸ்லேயும் சரி எனக்கு டெலிகிராம்லேயும் அனுப்பிவிடுங்க வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு அடுத்த செஷனில் அதை கன்வே பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஐமானா தெரியவில்லை சரிங்களா அதுக்கடுத்து தொண்ணூற்றி ரெண்டு நிக்கோலோ டி காண்டி அண்ட் அப்துல் ரசாக் எந்த பீரியடில் வந்தாங்க ரொம்ப பேசிக்கான கொஷின் நிக்கோலோ டி காண்டியும் அப்துல் ரசாக்கும் யாருடைய ஆட்சியின் போது வருகை தந்தனர் நம்மளோட பதினோராவது புத்தகத்தில் தெளிவாக கொடுத்துருக்கு யார் யார் எந்தெந்த ஊர்லேருந்து வந்தாங்க யார் பீரியடில் தனித்தனியாக வந்தாங்கன்னு தெளிவாக கொடுத்துருக்கு ஸோ டவுட்டே இதில் தேவையில்லை இல்லையா இந்த கொஷனுக்கு டவுட்டே தேவையில்லை தொண்ணூற்றி ரெண்டு கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் சி விஜயநகர் கால் சரிங்களா டவுட்டு படாதீங்க தப்பு பண்ணிடாதீங்க விஜயநகர் பீரியடில் தான் யார் வந்திருப்பா நிக்கோலோ காண்டியும் வந்திருப்பார் அப்துல் ரசாக் வந்திருப்பார் அந்த ரூல்ஸ் விஜயநகர் சரி பாமணி பீரியட்லேயும் சரி சரிங்களா ஓகே அனுப்புங்க சார் நைன்டி டூக்கு ஆப்ஷன் சி நைன்டி த்ரீ விச் ஆஃப் தி ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் கரெக்ட் அபவுட் இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் தமிழில் பார்த்துறோம் இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் ஒரு வலுவான மத்திய அரசு ஒவ்வொரு தெருவிலும் தெரு விளக்குகள் இருந்தன தெருக்களில் குப்பை தொட்டி அமைந்திருந்தது பணக்காரர் மற்றும் ஏழைகளுக்கான குடியிருப்புகள் காணப்பட்டது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதில் உங்களுடைய ஆன்சர் என்னவா இருக்கும் வலுவான மத்திய அரசு ஒவ்வொரு தெருவிலும் தெருவிளக்குகள் தெருவில் குப்பை தொட்டி இருந்துச்சா பணக்காரர் மற்றும் ஏழைகளுக்கான குடியிருப்புகள் தனித்தனியே காணப்பட்டது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கரெக்டான ஆன்சர் உங்களுக்கு தெரிஞ்சு என்ன வரும் அப்படின்றத சொல்லிடுங்க தொண்ணூத்தி மூணு தொண்ணூத்தி மூணு ஆல் தி அபோ ஆர் கரெக்ட் ஆல் ஆர் கரெக்ட் தான் அதாவது வலுவான அரசு இருந்தது சாட்சி இருக்கு தெருவில் தெருவிளக்குகள் இருந்தது இருக்கு குப்பை தொட்டி அமைந்ததுக்கான சான்றுகள் இருக்கு பணக்காரர் மற்றும் ஏழைகளுக்கான குடியிருப்புகள் இருக்கு இது ஸ்கூல் புக்கில் ஆப்டாக கிடையாது பட் நமக்கு தெரிஞ்ச அவங்களோட கல்ச்சர் அவங்களோட சிவிலைசேஷன் அவங்களோட சிவிலைசேஷன் படி இது எல்லாமே இருக்கு தான் ஸோ கரெக்டான ஆன்சர் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா ஆல் தி அபோ ஆர் கரெக்ட் ஆப்ஷன் டி சரிங்களா ஆப்ஷன் டெல்லி All the above are correct. தொண்ணூத்தி நாலு சிபிஐ சிவிசி ஃபர்ஸ்ட் லோக்பால் பில் எப்போ கொண்டு வந்தாங்க ஆல் இண்டியா சர்வீஸ் எப்போ வந்துச்சு ஸோ சிபிஐ சிவிசி இதை வச்சு மேட்ச் பண்ணலாமா ஆப்ஷன் போடுங்க இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கொஸ்டின்றதுனால நம்ம ஆன்சர் கேட்டு போடுறோம் நமக்கு தெரியாத கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் போட்டுடலாம் சரிங்களா தொண்ணூத்தி நாலுக்கு என்ன வரும் ஆல் இண்டியா கான்டாக்ட் ரூல் எப்போ ஃபர்ஸ்ட் லோக்பால் முதல் லோக்பால் மசோதா எப்போது மக்களவையில் தாக்கல் செய்யப்பட்டது அதுதான் சிக்கான ட்ரான்ஸ்லேஷன் அண்ட் சென்ட்ரல் விஜிலன்ஸ் கமிஷன் அண்ட் சிபிஐ ஆன்சர் போடுங்க நைன்டி ஃபோருக்கு நைன்டி ஃபோருக்கு மத்திய புலனாய்வு பிரிவு மத்திய கண்காணிப்பு ஆணையம் முதல் லோக்பால் வரைவு லோக் சபாவில் 
அறிமுகம் மக்களவையில் அறிமுகம்னு கொடுக்கல அகில இந்திய சேவை நடத்தை விதி புரியலங்க குழந்தை பிரசாத் லைட் இன்வென்ஷன் புரியலங்க ராஜ சேதுபதி சூப்பருங்க நிறைய பேர் புதுசா வந்திருக்கீங்க புதுசா வந்திருக்கவங்க மறக்காம இதுக்கு முன்னாடி இருக்க சேனல்ல போட்ட வீடியோஸ் எல்லாம் பாத்துக்கோங்க நீங்க மெயின்ஸ் குரூப் டூக்கு ப்ரிப்பேர் பண்றீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனல்ல போற ஃப்ரீ மெயின்ஸ் கிளாஸ் முடிஞ்ச அளவுக்கு யூஸ் பண்ணி நோட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க அண்ட் குரூப் ஒன் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா குரூப் ஒன்கான பிரிலிம்ஸ் டெஸ்ட்டை வந்து ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிங்க ரெகுலராக போயிட்டு இருக்கு குவாலிட்டி முடிஞ்சிருச்சு நாலுலேருந்து யூனிட் எயிட் ஆரம்பிக்குது சரிங்களா அதனால முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃபாலோ பண்ணுங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி மார்னிங் ஆறு மணி ஏழு மணிக்கு போகிற மேக்ஸ் செஷனை அட்டன் பண்ணுங்க சரிங்களா ஸோ கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் சி த்ரீ டூ ஒன் ஃபோர் மேட்ச் பண்ணிடுவோமா ஸோ சிபிஐன்றது எப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணு பார்த்தோன்னே சொல்லிடலாம் அப்போது அதுக்கடுத்து சிவிசி அறுபத்தி நாலு இல்லையா சிவிசி அறுபத்தி நாலு லோக்பால் பில் அறுபத்தி எட்டு முதன் முதல்ல வந்தது அது எத்தனை வாட்டி போட்டு வந்துச்சுன்னு தெரியும் நமக்கு ஒரு இந்திரா காந்தி பீரியட்லேயும் சரி அதுக்கு அடுத்த பீரியடில் பில் தாக்கல் பண்ணி தாக்கல் பண்ணி போய்கிட்டே இருக்கும் அதுக்கடுத்து ஆல் இண்டியா சர்வீஸ் கண்டக்ட் ரூல் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஸோ கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் த்ரீ டூ ஒன் ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன் ஃபோர் நைன்டி ஃபோருக்கு சி நைன்டி ஃபைவ் த பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா இஸ் அப்பாயிண்டட் பை பிரைம் மினிஸ்டர் எப்படி அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் ஒரு கொஷினா அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம் ஓ அப்படி சொல்றீங்களா ஸ்ட்ரீட் லைட்டு சாரி சாரி சரி எந்த கொஷின் கேட்கறீங்கன்னு கரெக்டா நான் கேட்ச் பண்ணல புரிஞ்சிருது ஆல்ரெடி நானும் செக் பண்ணிக்கிறேன் விஜய் பாரதி செக் பண்ணிக்கிறேன் யோசிக்கவே இல்லை எப்படி யோசிச்சிருக்கீங்க பாருங்க எடிசன் அப்போ வந்தாரா அப்படின்னு ஓகே பிரைம் மினிஸ்டர் யார் தான் பண்ணுவா குடியரசுத் தலைவர் தான் போடுவார் இந்த கொஷின் பேப்பர் எழுதுனவர் இ சி டி பாட்டிருக்காரு பாவம் ஸோ கரெக்ட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் சிங்க தொண்ணூற்றி அஞ்சுக்கு குடியரசுத் தலைவரால் நியமிக்கப்படுவர் தான் யார் இந்திய பிரதமர் அவர்கள் மெஜாரிட்டி கவர்மெண்ட் யாருக்கு இருக்கோ அவர் யார் தலைவராக சொல்கிறாங்களோ அவர் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறது குடியரசுத் தலைவரோட கடமை இந்த கொஷினு கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒன்றும் கிடையாது நீங்கள் கண்டிப்பாக அடுத்த எக்ஸாம்பிள் கிளியர் பண்ணுவீங்க விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் கண்ட்ரி இஸ் தி ஃபஸ்ட் எவர் டு இன்கார்பரேட் தி டே டிபிஎஸ்பி ஆஸ் த பார்ட் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் தெளிவாக கொஷின் படிச்சுட்டு போடணும் அரசு நெறிமுறை கோட்பாட்டினை பின்வரும் நாடுகளில் எது முதன் முதலில் தங்கள் அரசியலமைப்பில் சேர்த்து கொண்டது இந்தியா எங்கே இருந்து சோர்ஸை எடுத்துச்சு அப்படின்றத யோசிங்க சோர்ஸு இந்தியா எங்கேருந்து சோர்ஸாக எடுத்துச்சுன்னு அவன் கேட்கல ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு டிபிஎஸ்பியாக அவனோட கான்ஸ்டியூஷனில் யார் சேர்த்தான்னு கேட்டிருக்கான் ரெண்டுத்துக்கு வித்தியாசம் இருக்குது சரிங்களா தொண்ணூற்றி ஆறுக்கு ரெண்டுத்துக்கு வித்தியாசம் இருக்குது தப்பு பண்ணிடாதீங்க நிறையா பேர் அப்படி தான் போடுவாங்க இந்தியான்றது எங்கேருந்து எடுத்துச்சு அயர்லாந்துலேருந்து எடுத்துச்சு டிபிஎஸ்பின்றத எனக்கு தெரிஞ்சு டிஎன்பிசியே இதுக்கு அயர்லாந்துன்னு ஆன்சர் கொடுத்தாலும் கொடுக்கலாம் தப்பு இல்லை பட் தெரிஞ்சுக்கோங்க அயர்லாந்து எங்கேருந்து எடுத்துச்சு அயர்லாந்து எங்கேருந்து எடுத்தாங்க சூப்பர் அயர்லாந்து எடுத்தது ஸ்பெயின்லேருந்து சரிங்களா நம்ம எடுத்தது தான் என்னது அயர்லாந்துலேருந்து எடுத்தோம் உண்மையாக ஸ்பெயினோட கான்ஸ்டியூஷன்லேருந்து எடுத்தாங்க சரிங்களா அப்போது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டுன்னு கேட்டான் தெளிவாக இப்படி கேட்டிருக்கனால நான் ஆன்சர் டி சொல்லிடுறேன் ஒருவேளை அவங்க ஏ கொடுத்தாலும் சரி நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க அயர்லாந்து ஸ்பெயின்லேருந்து எடுத்தாங்கன்றத சரிங்களா ஸ்பெயின்லேருந்து அயர்லாந்துக்கு போச்சு அயர்லாந்துலேருந்து இந்தியாவுக்கு வந்துச்சு இந்த ஃபார்மேட்டை தெரிஞ்சுக்கோங்க கடைசியில் கேட்காதீங்க அயர்லாந்து ஆன்சர் கொடுத்தாலும் கொடுக்கலாம் நான் இல்லைன்னு சொல்லல பட் இதை தெரிஞ்சுக்கோங்கன்னு சொல்கிறேன் சரிங்களா தொண்ணூற்றி ஆறுக்கு டெல்லி தொண்ணூற்றி ஏழு மக்கள் தொகை ஆஸ் பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினோரு சென்சஸ் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி அடுக்க சொல்கிறாங்க பாருங்கள் அடுக்குங்க பார்ப்போம் உங்களுக்கு எப்படி தெரியும்னா எப்படி பண்ணலாம் லெவன்த் எக்கனாமிக்ஸ் புக்கில் ஒரு க்ளூ வேர்டு கொடுத்துருப்பாங்க அவங்களே ஒரு க்ளூ கொடுத்துருப்பாங்க எப்படி பீமா ரூ அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்களா பிஐக்கு ஒரு வேல்யூ ஒரு பேர் இருக்கு எம்ஏ கொண்டு இருக்கு ஆறு கொண்டு இருக்கு யூ கொண்டு இருக்கு அப்போ இதுக்கு அடுத்து தான் இது மக்கள் தொகை இது மக்கள் தொகைக்காக தானே கொடுக்கப்பட்டது அதிகமான மக்கள் தொகை கொண்ட மாநிலங்களுக்கு தான் இந்த பேர் இருக்கு பீமா ரூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா அப்ப இதை வச்சு போடலாம் பாருங்க ஃபஸ்ட்டு ப
அப்படி பார்த்தா ஃபர்ஸ்ட் பீகார் அதுக்கடுத்து மகாராஷ்டிரா இது ரெண்டு வச்சு நம்ம இங்கே மேட்ச் பண்ணி விட்டுடலாமா பீகார் மகாராஷ்டிரா அதுக்கடுத்து என்ன வரும் வெஸ்ட் பெங்கால் வரலாம் அதுக்கடுத்து ஆந்திர பிரதேஷ் வரலாம் ஸோ த்ரீ ஒன்னு த்ரீ ஒன்னு தான் ஆப்ஷனில் வரணும் த்ரீ ஒன்று தானே ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்கு ஸோ மோஸ்ட் ப்ராபலி ஆப்ஷன் பி வில் பி தி கரெக்ட் ஆன்சர் த்ரீ ஒன் ஃபோர் டூ நான் எப்படி சொல்றேன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க நமக்கு இந்த கொஸ்டினை பத்தி ஐடியாவே தெரிய வேணாம் மக்கள் தொகையில அதிகமா இருக்கக்கூடிய மாநிலங்கள் நம்ம படிச்சிருக்கோம் பதினோராவது பொருளாதார பாட புத்தகத்துல அதுல பீமாரூன்னு இருக்கு சரிங்களா பீமாரூன்றது க்ளூ வேர்டு பி பிஐ ஃபார் பீஹார் எம் ஏ ஃபார் மகாராஷ்டிரா ஆர் ஃபார் ராஜஸ்தான் யூ ஃபார் உத்தரப்பிரதேஷ் இதை வச்சு மேட்ச் பண்ணலாமா ஸோ அதை வச்சு மேட்ச் பண்ணும்போது உத்தரப்பிரதேஷ் பீகார் இருக்கு அதுக்கடுத்து மகாராஷ்டிரா இருக்கு அதுக்கடுத்து வெஸ்ட் பெங்கால் இருக்கு அதுக்கடுத்து ஆந்திரா இருக்கு ஆந்திரா ரொம்ப கம்மி அதை வச்சு மேட்ச் பண்ணிக்கோங்க ஆந்திரா தெலுங்கானா பிரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அதோட மக்கள் தொகை ரொம்ப கம்மி தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுலயுமே அது மக்கள் தொகை கம்மி தான் சரிங்களா ஸோ தொண்ணூத்தி ஏழுக்கு பி தொண்ணூத்தி எட்டு டார்கெட் ஆஃப் ஒன் லேக் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஒன் லேக் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆஃப் டிஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரெசிப்ட் இஸ் செட் ஃபார் தி ஃபினான்சியல் இயர் இது வந்து யாருக்கும் தெரியாது கொஸ்டின் எடுத்த ஆளுக்கு மட்டும் தான் தெரியும் அவர் எந்த நியூஸ் பேப்பர் படிச்சுட்டு இருக்கும் போது இதை எடுத்து வச்சாருன்னு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டுல அவர் படிச்ச நியூஸ் பேப்பரா பதினெட்டு பத்தொன்பதா இருபதான்னு தெரியல எடுத்தவருக்கு மட்டுமே வெளிச்சம் இந்த கேள்விக்கான பதில் முதலீட்டு கலைப்பு அறிவினங்களுக்கு நிதியாண்டில் ஒரு லட்சத்தி ஐயாயிரம் கோடி இலக்கு நிர்ணயப்பட்டுள்ளது எந்த நிதியாண்டுன்னு கேட்கிறாங்க இது ரொம்ப மோசமான கொஸ்டின் இதெல்லாம் ரொம்ப மோசமான கொஸ்டின் எனக்கு தெரிஞ்சு லெவன்த் எக்கனாமிக்ஸ்ல இருக்கலாம் லெவன்த் எக்கனாமிக்ஸ்ல இருக்கலாம் இருந்தா நல்லது இல்லாட்டி ரொம்ப கஷ்டம் சரிங்களா இருந்தா நல்லது இல்லாட்டி ரொம்ப கஷ்டம் சோ கரெக்ட் ஆன்சர் நமக்கு தெரியல இத ஹோல்டுல வச்சுக்குவோம் சரிங்களா இத ஹோல்டுல வச்சுக்குவோம் த மாடல் அடாப்டட் இன் தி செகண்ட் ஃபயர் பிளான் சூப்பரான கொஷி இந்த மாதிரி எல்லாம் கேட்டா நல்லா இருக்கு இல்லையா ரெண்டாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் எப்போது உரு எந்த உருவாக்கப்பட்டது அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் யாருங்க ஃபர்ஸ்ட் Five year plan model was designed by whom? அப்படின்றத கேட்கிறேன் முதல் ஐந்தாண்டு திட்டத்தை யார் வரைவுபடுத்தினார் யார் டிசைன் பண்ண அப்படின்னு கேட்கிறேன் அப்படிங்களா ஒரே நிமிஷம் ஒரே நிமிஷம் ஒரே நிமிஷம் ஒரே நிமிஷம் ஒரே நிமிஷம் ஒரே நிமிஷம் சாரி 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 மகாராஷ்டிரா நேராக இருக்குது பீகார் நான் ஃபர்ஸ்ட் இருக்குன்னு நினச்சிட்டேன் மேற்கு வங்கம் உத்தரப்பிரதேசம் த்ரீ ஃபோர் டூ சாரி நான் பீகாரை ஃபர்ஸ்ட்னு நினச்சி போட்டேன் யா மன்னிச்சுக்கோங்க கரெக்ட் ஆன்சர் வந்து என்ன தானா ஒன் த்ரீ ஃபோர் டூ டிங்க சரிங்களா பி சொல்லிட்டேங்க சாரி இதை மட்டும் மாற்றிக்கோங்க சாரி 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 ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் டி சரிங்களா பி கிடையாது ஸோ ஒன் நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்பது கடைசி கேள்விக்கு முதல் கேள்வி இது யார் மாடலுங்க ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் ஃபயர் பிளான்றது யாருடைய மாடல் மெஹலனோபிஸா ஹெராடோமரா செகண்ட் பிளேயர் பேன் யாரோடது மெஹலனோபிஸ் வந்துதான் தலைவர் என்ன பண்ணுவார் தனியாருக்கு நிறையா முக்கியத்துவம் கொடுங்கன்னு சொன்னார் ப்ரைவேட்டுக்கு ப்ரைவேட்டுக்கு நிறையா கொடுக்க சொன்னதே நம்மால் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபயர் பிளான் நம்மால் ஹெரா டோமர் அப்படின்றவர் ஐம்பத்தி ஒன்று டு ஐம்பத்தாறா ஐம்பத்தொன்று டு ஐம்பத்தாறு இது எப்படி ஞாபகம் வச்சிங்கன்னா முதல் மூணு ஃபயர் பிளானு அடுத்து மூணு வருஷம் கேப்பு சரிங்களா அப்போ ஐம்பத்தொன்று டு ஐம்பத்தாறு இருக்கும் ஐம்பத்தாறு டு அறுபத்தொன்று இருக்கும் அறுபத்தொன்னு டு அறுபத்தாறு இருக்குமா மூணு வருஷம் முடிஞ்சிருச்சுன்னா மூணு வருஷம் கேப்பு அறுபத்தாறுல இருந்து அறுபத்தொம்போது கேப்பு அதுக்கடுத்து ரெண்டு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் கேப்பு ஞாபகம் வச்சுங்க அறுபத்தொம்போது டு எழுவத்தி நாலு எழுவத்தி நாலு டு எழுவத்தி எட்டு ரெண்டு வருஷம் முடிஞ்சா அப்ப ரெண்டு வாட்டி கேப்பு எழுவத்தொம்போது டு எண்பது திருப்பி ஒரு ரெண்டு வருஷம் எண்பது டு எண்பத்தஞ்சு எண்பத்தஞ்சு டு தொண்ணூறு திருப்பி ரெண்டு முடிஞ்சிருச்சு ரெண்டு வருஷம் கேப்பு உங்களுக்கு ஆல்ரெடி இது தெரிஞ்சிருந்தா விட்டுருங்க நான் சொல்றது ஏதாச்சும் உங்களுக்கு எங்கேயாச்சும் யூஸ் ஆச்சுன்னா எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து தெரியாதவங்களுக்கு புதுசா படிக்கிறவங்களுக்கு இதை சொல்றேன் இல்ல எனக்கு ஏதாவது தெரியும் ஏதாவது தேவையே இல்லைன்னு நினைச்சிங்கன்னா ஃப்ரீயா விட்டுருங்க முதல் மூணு வருஷம் கழிச்சு மூணு வருஷம் கேப்பு அடுத்து ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு ரெண்டு கேப்பு ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு ரெண்டு கேப்பு கேப்பு தெரியலன்னா சொல்றேன் ஸோ ரெண்டாவது ஃபயர் பிளான்றது மெஹல நோபிஸ் ஃபர்ஸ்ட் வந்து யாரு அப்படின்னா ஹெரா டோமர் அண்ட் இறுதியான கேள்வி லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் கொஷின் லிட்ரசி லெவலை மேட்ச் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க எழுத்தறிவு விகிதத்தை மேட்ச் பண்
ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று சென்சஸ் டேட்டாவை வச்சு கிட்டத்தட்ட நாலு கேள்விகள் ஒரே கொஸ்டின் பேப்பரில் கிட்டத்தட்ட எழுபத்தஞ்சு கொஸ்டினில் சொல்கிறேன் எழுபத்தஞ்சில் நாலு கேள்வி வந்துச்சு சென்சஸை பேஸ் பண்ணி ஸோ கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எப்படி படிக்கணுன்றது நம்ம முடிவே பண்ண முடியாது நம்ம ஒரு மோடில் இருந்தால் அவங்க ஒரு மோடில் கேட்குறான் ஸோ கரண்ட் அஃபேர்ஸை ஃப்ரீயாக விட்டுருங்க மீதிக்க சப்ஜெக்டில் ஓரளவுக்கு அடிக்க முடியுதா பாருங்கள் மேக்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்கள் இன்னைக்கு வந்தவங்க இப்போ லைவ் பார்க்குறவங்க மேக்ஸ் செஷனை தயவு செஞ்சு காலையில் போய் பாருங்கள் இருபத்தஞ்சு கொஸ்டின் ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியுதா அதில் சொல்லி கொடுத்தா ஏதாவது புரியலையான்னு பாருங்கள் ஸோ கேரளா தான் ஃபஸ்ட்டு கேரளா ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சது தான் இப்போ வரைக்கும் அவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு அடுத்த சென்சஸ் வர வரைக்கும் அவங்க தான் இருப்பாங்க தமிழ்நாடு எண்பதாவது ரெண்டாவது இடத்துல இருக்கு ஒரு ஒரு டேட்டா மாறி இருக்கும் பத்தாவது புக்கில் ஒரு டேட்டா இருக்கும் லெவன்த் புக்கில் ஒரு டேட்டா இருக்கும் ஸோ அதுக்கடுத்து ஒன்னு டூக்கு ஃபோர் அப்புறம் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ கர்நாடகா செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆந்திரா சிக்ஸ்டி செவன் பர்சன்டேஜ் கரெக்ட் ஆன்சர் வில் பி ஒன் ஃபோர் டூ த்ரீ ஒன் ஃபோர் டூ த்ரீ தான் கரெக்டு ஆப்ஷன் பால் 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 பி சரிங்களா கேரளா தொண்ணூத்தி மூணு சதவீதம் தமிழ்நாடு எண்பது சதவீதம் தெரியும் கோவாலாம் இருக்கும் தெரியுங்களா கோவா வந்து தொண்ணூறு சதவீதம் இருக்கு ஞாபகம் வச்சுங்க இதெல்லாம் வந்து பத்தாவது புக்கில் இருக்கு அதனால சொல்கிறேன் தமிழ்நாடு கர்நாடகா எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் ஆந்திரா அறுபத்தி ஏழு சதவீதம் ஸோ ஒன் ஃபோர் டூ த்ரீ கரெக்ட் ஆன்சர் சரிங்களா கிட்டத்தட்ட எழுபத்தஞ்சு கொஸ்டின் ஜிஎஸும் பார்த்தாச்சு இருபத்தஞ்சு மேக்ஸும் பார்த்தாச்சு இன்னைக்கு நடந்த ஜிஎஸ் பேப்பர் நாளைக்கு சாயந்தரம் பார்த்துடலாம் சரிங்களா இன்னைக்கு நடந்த ஜிஎஸ் பேப்பரை நாளை மாலை இதே ஏழரை மணிக்கு பார்க்கலாம் திருப்பி சொல்லிடுறேன் யாராச்சும் வெயிட் பண்ணுறீங்க இன்னைக்கு நடந்த கொஸ்டின் பேப்பருக்கு ஜிஎஸ் அப்படின்னா நாளை மாலை ஏழரை மணிக்கு திருப்பி மீட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அன்டில் தென் மறக்காம ப்ரீவியஸ் செஷனை பாருங்க டூ லைக் கமெண்ட் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு நம்ம சிடபிள்யூசி மூணு செஷன் போயிட்டு இருக்குங்க காலைல மேக்ஸ் போயிட்டு இருக்கு ரெகுலராக ஈவினிங் மெயின்ஸுக்கான ஒரு கிளாஸ் ரெக்கார்டிங் போயிட்டு இருக்கு ஃப்ரீயாக மறக்காமல் யூஸ் பண்ணி நோட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க அண்ட் மூணாவது தான் என்ன அப்படின்னா குரூப் ஒன் ப்ரிலிம்ஸுக்கு ஃப்ரீயாக டெஸ்ட் போய்கிட்டு இருக்கு குரூப் ஒன் ப்ரிலிம்ஸுக்கு ஃப்ரீயாக டெஸ்ட் போய்கிட்டு இருக்கு பாலிட்டி கம்ப்ளீட் ஆகி இன்னைக்கு ஃபுல் டெஸ்ட் வச்சாச்சு நேர்த்தி சரிங்களா அதையும் யாரும் பார்க்கலன்னா மறக்காமல் பார்த்துருங்க இந்த மூணு கிளாஸை எதனாலும் யூஸ் பண்ணிக்கணும்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்க அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் நாளைக்கு சாயந்தரம் ஏழரை மணிக்கு இன்னைக்கு நடந்த ஜிஎஸ் பேப்பர் சரிங்களா குரூப் எயிட் ஈஓட செகண்ட் கொஸ்டின் பேப்பர் ஜிஎஸ் நாளைக்கு சாயந்தரம் ஏழு ஏழரைக்கு பார்க்க போகிறோம் ஸோ மறக்காம அதுலேயும் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் மறக்காம இந்த செஷன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா செஷன் முடிச்சதுக்கப்புறம் கமெண்ட் பாக்ஸில் உங்களோட ஃபீட்பேக்கை சொல்லுங்க புது மாணவர்கள் புதுசாக நம்ம சேனலுக்கு வந்திருக்கீங்கன்னா மறக்காம ப்ரீவியஸ் செஷனை பாருங்க யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இல்லைனா விட்டுருங்க சரிங்களா அண்ட் தேங்க்யூ ஆல் ரொம்ப நன்றி லைவ் வந்து அட்டன் பண்ணதுக்கு அது இத்தனை பேர் வந்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நாளைக்கு மூணு செஷன்லேயும் நம்ம லைவ்ல மீட் பண்ணலாம் தேங்க்யூ ஆல் நன்றி பாபாய்